Уважаемые коллеги, Dear colleagues, we continue our conference. Today we are going to have a session on personnel and education. It is going to be held in a hybrid format. Let us check whether our remote speakers are on the line. Colleagues, is everybody in the session? Can we proceed? Thank you. I would like to welcome all of you, dear colleagues, the head of the, uh, the Belarus Patent Authority, Vladimir Yabovalov. Thank you for coming. Let's get started. Dear colleagues, there's a lot of questions that we need to discuss in this sphere. Because clearly the sphere of intellectual property is a whole world of various issues and problems, events and tasks that we need to address. The Intellectual Property Agency, and in particular the Federal Institute for Industrial Property, uh, protects the intellectual sovereignty of Russia. This is our main task. Therefore, education personnel for this sphere is clearly one of the key issues on the agenda, because without highly skilled personnel, without a system for educating experts in our sphere, it is impossible to attain good results, and in particular the results that the government has set for us as the target indicators. And I must say that we have been working a lot in this area. Both the Federal Institute of National Property and clearly the Russian State Academy for Intellectual Property and Ross Patent in general have been paying a lot of attention to this important aspect. We have been holding research on personnel and developing the educational system over the past years. I hope that each of you have this booklet before you on the table. This is our report about the research and education work aimed to improve the, the education in the sphere of preparing experts in intellectual property. I would like to underline here that this research has touched upon the professional standards that are there in the Russian Federation. There are more than 1,000 standards of this time. Uh, and, and one standard relates to the intellectual property area. And uh, it is, and the labor functions have been chaotically distributed over 40 more f standards. And there is no system which we could observe there. We have looked into this uh, with great attention, and I must say that I would recommend to those who have been working on education to have a look at this report of ours, because I'm sure you will find a lot of useful information in the annexes of this report, so please pay your attention to it. You know, over the past years, uh, Ross Patent have been working very closely with the Ministry of Education and Science on training our personnel. And today, our colleagues are going to tell us du during the session about the project which was launched on the initiative and with the close involvement of Ross Patent. The project aims to, to ensure further training of the faculty, uh, faculties of the universities so that they could further on subsequently train students in intellectual property. So we have launched this contest and we hope that 500 plus people from the faculties of universities will be trained this year, and my colleagues are going to tell you about this during this session. Another area which I would like to tell you about, the area 
which is going to change or to complement the work of Ross Patent in general and the, of the Federal Institute of Industrial Property is law 262FZ. This law will enable third parties to be involved in our expert assessments. We call it outsourcing. Uh, and uh, in course of accreditation, such educational institutions that have uh, good schools, that have a good standing in engineering, in pharmaceuticals, in medicine, will be able to get accredited and then to take part some of the credit, uh, some of the expert assessment. And then, based on the results of their work, the RAS patent will also take its decisions on issuing or non-issuing a patent in the areas where these accredited organizations work. Okay, I understand that I have given you a, a, a bit unclear picture because I tried my best not to tell you too much about this law because we're going to discuss it during our session. We're going to begin the session by discussing this uh, law and its implementation. Lubov Kiri, well, currently she's deputy director of uh, FIPS, has prepared this presentation. Please, Lubov, without further ado, I would like to give the floor to you. Thank, thank you, Oleg Neretin. Good morning, dear colleagues. As Oleg Neretin has just said, we have been working on a project that has taken shape in the law that was adopted last year. Law 262 from 25th July last year, it was enacted on August the 1st this year. This, uh, this project to launch together by Ross Patent and its expert was prepared for a number of years. Now this law, uh, this project is founded on a legal base, but still a whole range of more activities is required. Uh, regulations need to be adopted, and various organizational measures have to be passed for the law to work. Furthermore, there's also a formal ground. The government issued a special decree on the procedure in which organizations involved will have to act. So we still have a certain time lag to be able to complete all the preparatory work. I would like to remind you why this law was why this law was adopted and what advantages it can give to all the stakeholders. The law was adopted to to, to enable Ross Patent to uh, engage highly skilled people from various experts from various fields to consider applications for prototypes and utility models. It is no secret that any patent authority is only has only limited capacity of engaging experts that we will consider applications. Therefore, it is impossible to ensure. Uh, uh, the sufficient amount of experts in any sphere, experts that would be knowledgeable in quite narrow fields of knowledge at the present day. This is why it is clear that uh, assistance from researchers and from ac uh, academics will be quite welcome. The project concept provides for engaging such researchers and academics for preliminary information search and for preliminary assessment of patentability of a particular invention, invention or utility model. Preliminary search and assessment means that the results of such work, of such research work, of such academic uh, uh, and research institutions will be presented to the Federal Institute for Industrial Property. And full-time experts of this institute will take into account these results when they take their decisions. We were looking at the, the approaches that exist worldwide, in particular in Japan and Korea. 
and we actually took the, our inspiration from them as we were preparing the concept of our law and we were then trying to implement it. What is special about this draft project, is draft law, is that the applicant themselves will decide which of the, of, of the organizations to apply to for such a service, where to seek for preparing preliminary research and preparing a preliminary assessment of patentability. The applicant will enter into a contract with this organization for this service. And then the results of this work will be presented to the applicant and to the institute by the full-time expert of the institute. The reason we do this, why should the applicant be interested in this approach, in this collaboration with the, these research and academic institutions? In our opinion, the applicant can be interested because they want to uh, re receive a reliable patent that would uh, later on enable them monetizing their solution. Because it is no secret that patent can be ch patents can be challenged and sometimes are cancelled despite the expert assessment carried out by the agency and despite the fact that the patent was issued to the patent holder. So the patent holder expects that the patent is reliable after such, a, such an assessment, but the things do happen. So to increase the reliability of this patent, applicants will now be able to enable, to, to, will now be able to en engage highly skilled experts from academic and research institutions. I have already said that we are now in the stage of preparing a whole range of uh, regulations. I would like to ask Anna Yegorova, head of the department, for support and provision of government services uh, on items of patent law to tell more about this work so that you have an idea of what else has to be done in this area. Anna, please. Please let, let the presentation. Good morning, uh, uh, dear conference participants and dear colleagues. In my report, I'm going to offer a review of uh, regulations, laws and regulations that have already been adopted and uh, draft documents that have been prepared that are now undergoing coordination with the Ministry of Economic Development and Ministry of Justice of the Russian Federation. I would like to, to dwell on the, the, on the uh, of the Russian Federation uh, issued in pursuance of the respective article of Civil Code of the Russian Federation on Law 262 and the decree, the decree is dated July the 15th, 2021, number 1202. This decree approves a regulation on the accreditation of federal authority on intellectual property the, uh, of, uh, of, for accreditation of Russian scientific or academic institution that is allowed to carry out preliminary search uh, in, on the basis of an application for a utility model or uh, another patent, patentable document. In accordance with the decree of the government, this document will be will come into force on March the 1st, 2022. And Rospatent will carry out accreditation of academic and research institutions starting from this date. Uh, 
Now I would like to dwell for a long time on this particular clause. The, the provision on accreditation sets forth the procedure for accreditation of Russian academic or research institutions, the requirement of such organization for it to be able to, to be accredited. Requirements to an organization are accredited already. The law for amendment of new information on such organization and then the grounds for revo revoking the accreditation. I think that it is worthwhile to, 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 to discuss in greater detail, uh, uh, to, to look into uh, this document for those who would like to be accredited. I, in my report, am going to dwell on some of the items. The procedure for accreditation it includes the following steps. First of all, an application on, an application on accreditation is submitted to Rospatent together with the company documents. Then this application is processed. The employees listed in this application are then tested. A decision on accreditation or rejection of application is taken, and then the Ross Patent publishes information on the organization accredited on its website. In accordance with this provision, a decision on whether to accredit a particular institution is taken based on the results of processing the application submitted to Ross Patent. And this application is prepared in accordance with the template number one provided in the annex. This application should be accompanied by the documents listed also in the provision, in the respective provision. These documents must confirm that this organization complies with the requirements that are also listed in the provision on accreditation. The application is to be considered as a Ross patent provides this, the respective service for accreditation of the respective organization. This service will be provided free of charge. The longest time it can take to process an application accreditation is two months from the date this application, together with the accompanying documents, was submitted to Rospatent. In the course of providing this service, Rospatent will carry out a test for research um, uh, for the employees of the, of the research or academic institution. And during this test, these people will be tested for their necessary knowledge in the area of Russian laws related to legal protection of the utility models, uh, but also practical skills with respect to information search and assessment of patentability of the invention or the utility model. Then the Ross Patent decides on whether to accredit this organization if the organization complies with the requirements established in the respective provision and will account for the results of the tests that the employees of this organization stood at Ross Patent. In this respect, I would like to point out that one of the main requirements to such an organization for it to be able to get the accreditation is that it should have at least two researchers that have passed such an exam. One of these researchers must have an academic degree in the respective area, in the respective knowledge branch. Uh, the branch for which the organization applies the, uh, for accreditation. For these employees, this organization mu must be there full time. They should have a qualification of at least three years with this particular organization. Documents that c confirm whether these employees comply with the requirements should also be uh, should also be submitted together with the application. Such a test will be carried out by the Federal Institute of Industrial Property. Uh, in the course of uh, the provision of this service, uh, that will be provided by Ross Patent. 
This service is listed in the respective provision of the government in the list of services that are mandatory and that are provided by organizations involved in such service provision in the cause with the respective de decree of the Russian government dated May the 6th, 12-11, number 352. This mandatory service will also be provided free of charge. The organization will be accredited in the respective area of knowledge in accordance with the international patent classification indices as stated in the application. The organization will be accredited for an indefinite period of time. At the same time, the academic or research institution accredited will have to reconfirm their the compliance with the requirements to such an organization on an annual basis and will have to provide the respective report to Rospatent at the end of the current year. Information on organizations accredited together with the name of such an organization, the contact details, the, the area of the knowledge in which they provide such research or technical activities will be published on Raspatent's official website. This will help the applicant to turn for the respective service to this organization. Another legal act already adopted is the uh, pr procedure for pr pr carrying out preliminary information service with respect to the uh, invention and its uh, preliminary assessment of its patentability. Presentation of a report on the preliminary information search and a statement on the results of the preliminary patentability assessment with respect to this particular invention. Publication of the report on this preliminary information search with respect to the invention applied. This order was approved by the order of Ministry of Economic Development dated May the 26th, 2021, number 295. This order was registered in the, by the Ministry of Justice of Russian Federation on September the 8th, 2021, and it came to force on September the 20th, 2021. I will now dwell for a longer time on this particular order. The order for preliminary search sets forth the rules for such preliminary search and preliminary assessment of patentability of the invention with the respective academic or research institutions. The order for present, presenting an order and a st uh, presenting a report on the patentability of this invention, together with the dates in which these reports have to be provided. It also sets forth the regulations on interaction between the applicant to, with the organization accredited, and with, between the applicant, the patent, and uh, the accredited organization, Eros Patent. Those interested are recommended to look into this document themselves. I would like to note here that these two regulatory acts have been, take, have been put into effect so far. All the other legal acts that have been drafted are currently undergoing the process of coordination in the respective agencies. As regards utility models, an order for the preliminary assessment has also been drafted. The structure and the content of this order is similar to the order of assessment of investments with respect to the procedure of publication of the report of a preliminary search, because as we all know, publication of reports on information search or on utility models is not provided for. Therefore, no reports on preliminary search will be published with respect to utility models. 
Также был разработан соответствующий административный регламент. The respective administrative regulation has been drafted. This regulation uh, describes the procedure for providing the respective search. I will not dwell on it in great detail. It was drafted in, respect, in compliance with the respective decree of the government, and it sets forth the necessary procedures and the dates, the timeline for developing such documents. Furthermore, uh, orders of the Minister of Economic Development have been drafted, and these orders amend the orders of the Ministry of Economic Development that approve the respective legal acts that regulate the provision of government services on government registration of inventions and utility models. These draft orders set forth the forms of application on submitting the copies to the respective accredited organizations. The procedure for submitting these requests, the procedure for recording the results of preliminary research and preliminary assessment of patentability of the invention or utility model in course of expert assessment of such application. So in accordance with the draft orders, the request which an applicant is entitled to submit before the expert assessment or before the formal expert assessment for utility model is complete. So, the applicant notifies the Patent that it has requested, they have requested the respective accredited organization to carry out such preliminary information search with respect to their application or preliminary assessment of the patentability of the invention or utility model. As this request is considered, the, the timeline will be checked. It will also be checked whether this organization stated in the application has been accredited and whether the index of the international patent classification or Russian patent classification stated in the application is similar, meets the indices stated with respect to the respective accrediting organization. If all the information matches, the application after its formal assessment and positive result will be forwarded to respective accredited organization. Based on the results of this preliminary information search or assess assessment of patentability, the accredited organization will draft a report on the preliminary search and a statement on the results of the preliminary assessment of patentability in accordance with the templates set forth in the order for preliminary search. And then we'll forward these reports to the applicant and to Ross Patent. And Ross Patent, in its turn, will take into account the results of this preliminary search or preliminary assessment of patentability in the course of considering the applications for inventions or utility model should such applications be submitted before a decision is made. And last but not least, I would like to point out that in accordance with the provision on accreditation, which sets forth the order for testing the employees of the organizations, a special draft order for the procedure of testing the employees has been worked out, and it is also currently undergoing coordination with the MADT. This brings my presentation to an end. Thank you very much. Thank you, Anna. Now we're going to put up some slides. Uh, they illustrate uh, the procedure for the examination, and I'm going to review the procedure in a couple of words. So this is the procedure for the, uh, conducting the examination. Anna has already mentioned that the purpose of this examination is to check the availability of uh, proper knowledge of uh, the employees of the organization, uh, those who will be assigned to carry out the preliminary 
preliminary research and preliminary evaluation of the patent worthiness. So uh, the review of the theoretical and practical knowledge will be established during the exam. The specifics of this document about the procedure of conducting the examination is that uh, it is uh, established by the order of Ross Patent. Uh, the format has not yet been established because it's still, it is still under consideration uh, together with the Minister for Economic Development of the Russian Federation. As far as the procedures are concerned, uh, if the examination, uh, if the uh, employee passes the examination successfully, then the information is going to be uh, re reported to the uh, patent and uh, to the organization to be accredited. If the uh, exam has not been passed, then uh, there may be um, another examination, like in every educational facility. We think uh, that the order of Ross Patent will, and it's already found in the regulations, of course, um, the Federal Institute for Industrial Property is going to be responsible for those exams because they have all the necessary uh, staff uh, with necessary qualifications to evaluate uh, the de degree of of the employee uh, so that the f their further interaction with the FIPS experts will be productive. The examination uh, tests will be also approved by FIPS. Uh, this is the Federal Institute for Industrial Property. And the exam can be conducted. That's the right of the organization to submit the application for the examination. Examination of one of their employees after the accreditation of the organization. If there are some changes, uh, changes in the staffing uh, structure, if there are new employees, if uh, they want to expand the field or the range of the uh, areas they have been accredited for, and that's why, well, uh, somebody may be fired or retire and so on. We uh, take into consideration uh, the fact that life makes us change the situation, and correspondingly, there may be a need uh, for additional examination uh, for the employees of the organization which have already been has already been accredited. Two stages in the examination: uh, this is computer testing and practical work. We uh, took the approaches uh, which are already used during uh, the exams uh, for the degree, scientific uh, degree of the candidates of sciences, like PhD. Uh, only uh, probably PhD exams are more stringent and they are broader. Here we have a more narrow range of testing because the academia staff are going uh, to only be um, outsourced uh, for the evaluation of utility models or inventions and for the information search, uh, search and preliminary evaluation. This is the procedure that uh, we propose we have already drafted this procedure. On the whole, right now, it's undergoing uh, a number of concurrence. And we do understand that during the time given to us, the timeline, uh, one month, it is very uh, difficult to prepare a specialist, impossible to prepare a specialist to pass this exam and uh, to gain knowledge uh, that is requested by the exam. And that's why we think that what it will take is additional education 
of the academia staff, and we warn uh, the organizations to be accredited to start uh, this education as soon as possible, education and practical sk uh, skills learning. So uh, the Federal Institute for Industrial Property conducted this kind of training that's preliminary because the project is not yet in effect, but we are preparing for it. And I would like uh, to ask Mr. Monastirsky to speak about how it was implemented, how this event was implemented, how this training was conducted for the specialists, for testing these specialists, and what we received at the end. Please. Uh, thank you, Lubov Leonidovna. Dear colleagues, indeed, we are uh, were facing, we, Federal Institute for Industrial Property, we were facing this task. In uh, December 2020, there was an executive order, a very vast one, about the measures to be taken by uh, FIPS uh, to implement the federal law 262. And one of the red lines there was preparation of the educational process uh, for the future candidates, the specialists who are in uh, information uh, search could pass the preliminary but in-depth training. Because this is really a difficult task. We've already talked about uh, the regulations. Lubov and Anna already described the regulations. So the key task is to develop the innovation uh, practice-oriented educational uh, programs. Uh, though we've been doing it for five years at FIPS, and I'm going to tell about our educational activity later on, we don't have this program for this particular task that was set up. And what uh, next uh, is uh, we had to conduct the information campaign, uh, enrollment, and training uh, under the program uh, that would be in compliance with uh, federal law 262. That was quite a difficult process, uh, the process of education and information, because You've already heard that the regulations are still under development. And right now, uh, we are uh, going through the final stages of the coordination process. And we started doing this work last spring with a great help of our expert departments, the deputy uh, director Tatiana Ivansova. This program was developed and it is called uh, the Advanced uh, Training of Qualified Specialists in uh, Preliminary Information Search and Preliminary Evaluation of uh, Patent Worthiness of Inventions and Utility Models. Uh, we already have uh, this uh, program. It takes uh, 236 academic hours. We have another program for 100 48 hours, and it is uh, based on two uh, things. It's uh, academic and practical uh, training uh, on offline webinars, and uh, the, uh, the subjects uh, were the uh, foundations of intellectual uh, property and the patent law in the Russian Federation and expert review of the applications. It was in, uh, conducted in expert departments of FIPS for two weeks, 72 academic hours. And then the uh, final attestations, which was not conducted in a standard way. The uh, students actually had to conduct expert assessment of applications and uh, the information search under them. 
we, uh, in the, our first batch of students, uh, we had uh, the Moscow State University students and some technical universities, Novosibirsk Technical University, uh, Nizhgorodsk, uh, Nizhny Novgorod, and uh, Kuban uh, Technical. Also, some uh, medical and pharmaceutical universities, Volgograd and St. Petersburg, and Pedigorsk uh, Pharmaceutical Institute. So these are uh, the areas of technologies uh, that we trained for. Of course, it depends on the specifics of the organizations, but that what, uh, that's what we proposed. Pharmaceutics, uh, biotechnologies and medicine, uh, IT technologies, including uh, quantum uh, supercomputers, supercomputer technologies, and space technologies. Uh, the people who were in charge uh, were from all over uh, expert departments, uh, the heads of departments, deputy heads of departments. The input was really great. Uh, Mr. Salnikov, Mr. Uskov, uh, uh, Ms. Uh, Mitrova, Intev, and other colleagues from FIPS actually had a great input in spite of their being very busy. They uh, uh, put their heart into the task. So the testing was like uh, defending a dissertation, theoretical and practical skills were also tested. We had 11 people in training. Uh, these are the final results. Uh, 10 uh, out of 11 passed the exams well and uh, they are practically ready for the qualification exam in FIPS when uh, we have already uh, drafted all the necessary regulations. One person couldn't cope with the program, but uh, we think it's quite okay because the program uh, really was very advanced and we showed that we can train, but probably not everybody uh, will be apt to do so. So these are the final results, uh, and we are, uh, are ready to continue this training with universities and R&D organizations who want to have this uh, training. We receive uh, the applications on an individual basis. Sorry, I cannot put up my slides. Uh, the necessary steps needed, uh, it's uh, uh, to uh, make effective the regulations in Mar March uh, 2022, and of course uh, start uh, uh, taking exams uh, by the organizations who want uh, who want to pass our accreditation to have our accreditation. These are our contacts. We are ready for cooperation. Thank you very much. Uh, right now, we have uh, briefly uh, reviewed our wonderful pro uh, project, which we call Project Accreditation here inside our organization. And you also saw the photographs of our leaders, the heads of departments who were involved in testing of uh, the students, but of course the inspiration of this process is Tatiana Nikolaevna Levantseva, and she's here with us. You can have a look at her, because in the photos, uh, she was not there in the photos. I think uh, that the success of any uh, project implementation depends on how well informed uh, the future participants of the project are. Our in this particular case, organizations which, and I want to underscore, we're dealing with uh, academia and educational organizations. They need to uh, send their employees from uh, their researchers, and they're going to train in the basics of the information uh, search and evaluation of uh, patent worthiness. I also want to underscore that 
the positive result of this implementation, implementation of this project is not only that our experts are going to receive assistance from the academia, not only uh, that the applicants will be sure that they're going to uh, receive reliable patents, but also we're going to expand uh, the number of specialists in the country who are going to master new knowledge, new skills, because commercial, uh, a commercial approach to technical solutions, innovations, and we've been talking about it always, we say that we don't have uh, enough uh, trained people in this area, and this is another opportunity to expand the uh, the number of these specialists, and I want to say that we are adding uh, to the experts in the country doing this training. The uh, researchers will help not only in the expert assessment, but they will also help the organizations in uh, receiving uh, patents uh, and marketing uh, those, and also the patent specialists and not only the patent specialists will build the foundation for further cooperation and development. We already have the list of organizations who uh, wanted uh, to uh, start this accreditation. Uh, uh, we already have some additions to the list, and our purpose is to inform this society about our project, about uh, uh, what we are doing. So in this presentation, we want to invite organizations to review the possibility of participating in this project. Uh, it will be useful for the organizations. It will be useful, useful for the economy in the country. I think I was convincing. Thank you very much. So we invite all of you. And first, f furthermore, we invite you to S send your employees to, to train. You can find all the information on the institute's website, and you're welcome to use it. Thank you. Thank you, Lyubokin. Thank you, dear colleagues, for these very detailed reports about Law 262 and about our activities and the activities of FIPS. You know, I would like to say a little more about this education program. It is 230 hours long, but in practical terms, this is a, a, a retraining, further training program. If, if we add another module of 25 to 30 hours, it will be a full-scale retraining academic program, and a diploma can be awarded as at the end of this program. So, this will enable accredited universities also to do more, because in, case, in this case, the professors and the faculty will also be in a better position. You know, I encourage to you to pay special attention to this course, not only those who would like uh, to be accredited, but also those who would like to know more about intellectual property, patents, inventions, how to work with them. So. I think it is definitely worthwhile looking at this program. It is a very good program, very well uh, structured. We have a very good approach and we have very well developed it. Now, dear colleagues, let's ask the questions at the end of this session. I hope we will have some more time. And now let's proceed to other questions, to other items on the agenda. The Ross Patent doesn't have uh, so many subordinate organizations, but one third of them our universities, the Russian State Academy for Intellectual Property. Uh, it's on, at the forefront uh, in the area of uh, intellectual property. And maybe uh, only the faculty uh, at this academy know about training specialists in the cross-industry uh, in area. So the vice director of this academy now has the floor. Dear colleagues, please, not more than eight or ten minutes. Yes, Oleg Petrovich, thank you very much. I'll try my best to be as brief as possible. Good morning, dear colleagues. Now, talking about educating a specialist in this area, 
and my colleagues have touched upon this very important topic already. No, even talking about the program which we have just discussed, the program for training is specialists on preliminary search. So, this is what I can say. Now, this competence which is related to the search is part of these five competences in the digital economy that have been uh, identified by the Ministry of Economic Development as part of the uh, Federal pro Project Personnel for the Digital Economy. So, as we are in transition to the digital economy, I would like to say that this is quite a large pool of knowledge. Digital economy is perceived as something really huge. And when we talk about creating this education program and the respective competences for the labor market, sometimes this can look as something really big, like this. And talking about digital economy in general, it is quite clear that this digital economy has to be sliced into parts, and we'll have to eat this big elephant part by part. So, what we need to do, we need to select and to understand what competences we need today, so that our specialists, and talking about uh, 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 university edu education programs, bachelors or masters, so that so that several years down the road, when we have helped this uh, student to graduate the university, so that this specialist can find work in the labor market. So we will we need always to look into the future, and to, we need always to be ahead of the trends. So it is quite clear that today uh, we will be uh, we will see that digital identity is formed on the internet, in the digital environment. The digital profile of any citizen is formed there. And not always the content that we, that we share on the internet is, is something that we would really like to be accessible to anybody. So this is where the first question arises. How do we protect this digital content? That, uh, uh, that goes into the internet, not only by our free will, but due to the fact that we're in constant contact with various digital services. And that reminds me that talking about training lawyers, the, tra the training paradigm has been changing from a case where we talk face to face, from a, from a case where we talk about digit to digit. So we're talking about vi virtual assistants and various uh, virtual services, and where the role of a human has been growing uh, less and less. This morning we already have discussed uh, AI with our colleagues. So our task is to identify the companies that will enable people to protect the citizen of the country and to, to identify the borders where the, uh, the AI has to stop. Digitalization uh, makes uh, so, some professions more complicated and other professions, uh, professions extinct. So companies have been moving f f closer to communications further. In the, in the past, people used to work with hands. Now it is quite important for a, p for a person to, uh, to manage to master managing functions, operative functions. Previously, a welder would work with hands, but now a welder is an operator of a welding apparatus. The apparatus that works based on the AI technology, based on the program that has been written by the developer. And again, we need to look where will the digital market be in two years, four years, and what demand for labor will be available then. Well, clearly, new technologies always ch change the tools and the opportunities in the market. Therefore, transition to the digital economy has been changing the labor market significantly already. So alongside with the distribution of digital uh, opportunities, it is critically important now both for users but also for employers. So if we look at the present-day research in the labor market, we will see that on one hand there is a great demand for highly skilled personnel 
and there's a real shortage of high skilled personnel. But on the other hand, uh, the situation with unemployment is also far, far from good. Many people fail to find a proper job. And clearly, this program is uh, this problem is something that educational organizations have to deal with. We must uh, look for new opportunities to train people every year. So, what digital competencies are, are important today? What digital competencies do exist today? Well, we clearly are based on the federal projects that are implemented in Russia at the moment. And like I said, there are five key competencies identified by the Ministry of Economic Development. They include communication and cooperation in the digital environment. This competence implies that the person is capable of using various digital means that will help them in cooperation with other people to reach the, the targets that they have set. The second competence is self-development in the condition of uncertainty, another very important competence. It implies that a person is capable of setting educational targets in accordance with their goals in life. And talking about self-development, today the main education paradigm is education, lifelong education, not only higher education, but also additional education, further professional education, further training in other areas where people get new knowledge. The third competence is creative thinking. Well, we'll understand that it is impossible to reach a result without an ability of a human being to generate new ideas. And irrespective of particular specialties, we must train our specialists to generate new ideas. We must train them to be able to uh, generate new ideas and to uh, uh, go uh, beyond abs uh, abstract models. Four, information and data management. We have discussed it already. We need not only to be able to manage this information, but also to find it, to identify it correctly. Now, this uh, results into the fifth uh, competence, critical thinking in the digital environment. The digital environment is huge. We need to be able to find the right knowledge, to single out the right pieces of information, to be able to form a, a particular result of our work and to set to solve the task that we have to deal with. Well, we clearly single out a number of competences in the sphere of intellectual property. We use these uh, competences in our training programs. This involves, in particular, implementation of a system of digital twins, information tooling. Uh, we try our best to include this all into our information programs. And, and we have seen that number of profiles that we offer to our students has been growing. And we see that this number will grow from year to year. At the moment, the Russian Academy of Intellectual Property has already been implementing a number of new profiles, such as the patent engineering, and the business concept protection, intellectual property of digital technologies, managing a company in, in the context of globalization. Furthermore, talking about present-day competences, we would like to single out development of creative industries, such as uh, management of creative arts, or as latest last week, the concept for the development of creative and uh, creative industries was adopted. This concept also has also been reflected in our new profiles. Furthermore, we have developed uh, uh, this special network track, intellectual property, a driver for in information development, which we have launched this year together with a number of universities. We started, uh, we are now implementing this network track, and we hope that the number of universities that we work with will only be growing. It is important to bear in mind this. Uh, we add knowledge to specialists which, who are getting training on a totally different set of programs, such as specialties in the area of art, and the number of the specialties in which we this, we're going to offer this will only grow.
Now, to summarize, I would like to say, dear colleagues, that the Russian Academy of Intellectual Property has an international center of competences in the area of intellectual property already. This center searches for and identifies the competences that we then implement into our education programs. We are all always ready for cooperation and we're open to new ideas. Thank you. Thank you, Boris. Yes, indeed. We will have to work with you together to develop creative industries in accordance with this new regulation. We now have been analyzing this regulation to, uh, with the aim to develop our education programs, but also other programs. Because creative industries usually are an item of copyright, but this multidisciplinary approach still has to be borne in mind. We need to be able to react to it properly and to use it in our work. Dear colleagues, well, a human is an analog being, but still we're going to discuss the digit today, because this is how the present day technology exists. We build digital systems, we build the RAS patent. So Natalia Lopatina is going to report on the digital development of a system of further training of personnel in the area of intellectual property, the tasks, the problems, and the outlooks. Natalia, please, I hope that uh, you're online. So let's try. Good morning, dear colleagues. Can you hear me? Yes, we can hear you well. I'm glad to welcome all of you in this hybrid format today. And I think that there's a reason why this is happening, because as we can all, all see, the questions of digital development are not simply relevant today. No, this is something that we cannot control. This is beyond our control. They have been entering our lives, whether we like it or not. So I like it very much that we are now thinking along the same lines today. Because it is quite clear that training personnel uh, that uh, is ready for any operations in the area of IP, de depending clearly on the profile of their operations, is something that uh, is one of the most uh, important topics for personnel training for the present day economy. And the fact that we have heard today these questions discussed here, what we see in the strategic and regulatory documents, this is yet another evidence to the fact that we need to focus more, uh, uh, all, we need to focus all our actions, all our programs on solving these very relevant tasks. Now, when we look at the tasks at hand, the tasks of developing personnel in the area of IP, we set ourselves not only the task to train people, to train personnel, but also to reproduce personnel skilled in the area of IP. And in this respect, we need to look both at the quantitative, but also at the qualitative aspects, because talking about whether, whether personal matches the tasks at hand, we need to be able to train the required number, quite a big number of people to be able to meet with the target indicators for the development of integers of intellectual property and national economy in general. And this is quite a definite, quite a big load on the further training system in the area of IP. And clearly we also need to bear in mind that the quality of this training the present day competences should be taken into account. These competences should meet the present day tasks. This is another task, another question which, which is highly relevant today. So this is why 
We all say that a person gets more than one education in their lives. We need to focus on an inter on, inter on consistent education that would bring a person from level to level, from a case to case, that, that the person will be able to upgrade and update their education. And honestly, this is not an easy task to solve, because after all, it is not only a, a task which is big and is scale, but it also uh, calls for solving quite a number of these problems. Furthermore, demand for personnel has been growing. Usually, strategic documents call this the accumulated result. When we're told to train so and so many people, and the number of is for this for that year, so many, so and so many people for next year, but when we have trained people at the final year, we find out that we need to get back to uh, uh, to uh, number one, and then we need to update our competences again and again, the competences that our personnel require. And in this respect, we cannot say that it is worthwhile to launch one-off education programs. No, no, we need to look at it from a comprehensive perspective. What we also see today is that is what sociologists, sociologists call the competence amortization. New technologies appear, new solutions appear, and they must be implemented into the set of tools for, for uh, HR resources. And this calls for quick retraining and for qu quick outreach to a great number of experts with the same educational content. It must be done really quick. Furthermore, as we have discussed for the past 18 months, we have now entered a totally different era of educational systems. We have new daily practices, routine practices, and it calls for new individualized formats, new educational trajectories, professional training and self-training, further training, and each of us wants to work in the format in which I am active today and to get this education also in this format, because this format enables a person to carry out its training activities as much as possible to obtain consultancy, advice very quickly, which does not uh, require that you work, uh, do this uh, in your off uh, work hours. And our consumers, they also become more digitalized. This, so we need to adapt. Now, in this situation, I will not be speaking in my capacity of a representative of the educational system, but rather in my capacity of somebody from the research institutions. So I would like to look into the abilities that we need to, to use in the digital economy. We're talking about platform-based economy, or we're talking about the state as the digital platform, because a great number of people have to receive not only a great number of uh, a, a big wealth of information, but also services, various entry points for various groups, which will help to reach the development targets that various experts are now facing. So, we are talking here about quick access to the wealth of knowledge and digital resources. Resources that are structured with respect to particular educational targets and feedback systems. Today, this is highly important. We need not only to offer an opportunity to read information, but also to be able to participate in a dialogue or a polylogue. Clearly, it is also about an architecture that implements new educational communications model, new educational activities models. The previous speakers have touched upon this, and we're talking, among other things, the new, about the new program that is being implemented by the Federal Institute of Industrial Property. But it's also about new mechanisms for HR management, which call for individual approach and for understanding where a particular specialist has 
have to grow. And this is also an important task if we talk about large number of personnel to be trained. And another very important point, drafting the system, thinking how the system is going to work. We need to build very special models for interaction with the wider ecosystem, which in includes digital educational platforms as one of the components. And in this case, I'm talking about the entire digital ecosystem in the area of intellectual property and the ability to integrate these educational models into the system, integration of these platforms into the system, their interoperability. And this is clearly a task for the future, a task that cannot be solved overnight. So the, this transition to the platform-based education model, uh, model while keeping everything that was accumulated in the previous stages is very important. In this case, I'm talking about the legacy, the system of retraining personnel, not just a component that, that we want to take out of the existing practices. No, we need to keep them until the time while they're still in demand in our sphere. If uh, I uh, draw a big stro strokes. You have one minute. Oh, yes. If I draw in broad strokes what we need to look into the future, you can see what uh, this slide shows. These are the main elements that have to be included into the architecture. Maybe this is all, maybe this, there will be something else. We're going to work on this. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Natalia Viktorovna. And by the way, we didn't see your presentation on the screen. We could only see you. I can see my presentation. So you saw your presentation, but we didn't see your presentation. Can you please send your presentation to share with all the participants? Yes, thank you. Yes, thank you. To colleagues, to continue on this topic, uh, education in, in the digital world, we have uh, the head of the scientific and me methodological department of the Khanov Institute, uh, Professor Irina Stukalova. Thank you very much, dear colleagues. Uh, I'll try to show my presentation to everyone. I'm going to share it. I hope you, you can see my presentation. Thank you very much. We hear you well. We see your presentation. Dear colleagues, since I represent uh, our institute uh, participating in this roundtable, on behalf of the Economic University and being the economist myself, uh, I want to look at this topic from a different position. It's impossible uh, to have a economic uh, development without technological development because uh, the results of intellectual property are the basis, protected or not protecting, of uh, that development. And the intellectual rights are becoming uh, the most important economic resource nowadays. In this connection, I would say that we have a global challenge in the area of intellectual property, and this is the development of national culture working with intellectual property. The uh, bearers of uh, this culture are people, uh, the personnel. That's why uh, we need to remember the slogan of Marxism Leninism that the personnel, the people, are everything. So we are, have been talking about uh, training of the uh, students, but it's uh, not less important to train the teachers, the instructors, uh, for those who are going to teach intellectual property rights. And uh, we are an economic university, and that's why intellectual uh, property issues are part of our program. 
we uh, understand that uh, these uh, several areas are overlapping law and economy we uh, train specialists in uh, intellectual property law and also all our graduates uh, economists managers financiers others they have uh, basic competencies which are related uh, to evaluation and taking into account of intellectual property I also cannot agree to the fact that this is a very uh, flexible area it uh, really requires uh, modern knowledge and we want to our uh, postgraduates, graduates have that advanced training in additional and uh, in acquiring some additional qualifications through this program. In the university structure, we've set up a competences centers, the digitalized competences, and in the past years, this center have implemented these advanced programs, this management of intellectual property, protection of intellectual uh, property and intellectual rights, and uh, the role of uh, patenting in digital business models. And this is the actual agenda of today. This is a vast program. If you look at it, together with the University of the National Technological Initiative uh, 2035, we uh, uh, trained uh, almost 2,000 students and almost 96% of them graduated successfully. Who were the professors? Uh, our uh, professors, staff professors, and also some outsourced uh, professors from the Federal Institute of Industrial uh, Property, uh, from Ross Technology, State Corporation, Federation of Intellectual Property. As uh, has already been mentioned by the previous speakers, and I do agree with them, the digital agenda uh, in the intellectual law area is probably the most, most, most urgent. And I want to quote some examples that probably a lot of educational institutions in our country came across. For two years now, we've been trying to implement uh, online learning, uh, the uh, state-of-the-art online learning techniques and so on, based on the technical IT uh, platforms which would be protected by the uh, property, intellectual property laws. And one of the most convenient uh, platforms is Zoom, but uh, the intellectual uh, property rights belong to the US. And all of us, uh, I see uh, some colleagues nodding. We all collectively moved uh, to uh, the available platform, webinar, and so on. This is the intellectual property and the rights to intellectual uh, property in the educational life in our country. I also want to say, dear colleagues, uh, the Russian Economic University uh, signed a cooperation agreement with Ross Patent. Uh, in our, at our university, we have the basic uh, faculty of uh, law and intellectual uh, property. We have uh, three different programs or so three different trends that we are uh, training our students in. We want to further professional education in the area of protection of intellectual property. And uh, we uh, want to customize this uh, training uh, to the requests of the or specific organizations. 
we also disseminate uh, the innovations of the management experience of digital technologies. Of course, we want to review the potential possibilities and or the possibilities of setting up uh, specialized, customized programs. I think that they will be at the master's level. And in conclusion, I want to add uh, that at the time, the university is involved in the competition of the higher education uh, ed, uh, ministry of the Russian Federation. And if I have uh, 30 seconds, yes, you do have 30 seconds, not more. I just can't fail to notice that uh, the Russian Economic University has a vast history. We. Uh, celebrate the 15th year anniversary and of course we've already accumulated a lot of paintings for various uh, developments and innovations i want to list them starting from uh, world war one uh, we uh, have a painting uh, for the device cutting bandages also for some food processing. Our scientists have the patent for the ice cream, plombier, as uh, we call it in Russian, and mayonnaise. Thank you very much for your attention. This is, uh, these are our contact data. Thank you, Irina. Now uh, we know whom to be grateful to for wonderful ice cream and useful mayonnaise. Thank you. Uh, we do have some uh, problems with platforms, and we are mastering all sorts of communications or ways of communications, and we are used to it. Dear colleagues, uh, we have uh, uh, the only program, uh, a master's program, uh, in the, and the federal educational standard uh, in the area of intellectual property rights. And I've already mentioned that there are only three universities having such programs, but now we have five universities because uh, now we have expa expanded to five points of education and Novgorod State University is one of them. We have uh, Vladimir Timofeev who is the director of the uh, Center of Support of uh, Technology and we have uh, we're going to have uh, a Congress at the end of November, and we're going to expand on that, but now the floor is yours. Thank you, Dr. Petrovich. We do uh, agree, all of us agree, that one of the problems in training of intellectual uh, property is the deficit of qualified personnel in this area, and today at our conference we do understand that this is indeed a problem which uh, requires our attention, and it is confirmed by research uh, that uh, the Federal Institute for Industrial Property has carried out. You can see it in the report. We have a huge demand for IP specialists. For instance, in the Novgorod area, we do have this problem acutely. We only have uh, three patent uh, notaries, one of them is uh, very old already, and they cannot uh, actually carry out the function in this area. And this is a problem. This is a problem which requires our joint efforts. It was discussed back in December uh, 2019 uh, when the FIPS Deputy uh, Director, Mr. Sukonkin, came to Nizhny Novgorod. Uh, for the uh, regional consultation uh, board of Nizhny Novgorod. And as the result, we came up with the decision to open uh, at the uh, University of Novgorod this program, uh, the Intellectual Property Management program. 
Right now, we know that this program is active in several higher education institutions. You can see four universities, and I already heard that there is a fifth university also having this program for training. Uh, they already have the license or about to have the license. So we are expanding the number of the, those universities who uh, have this training program in intellectual uh, property rights. Uh, of course, we wanted to be part of this prestigious list of uh, Russian universities. That was a very ambitious task. And we also had help from the uh, senator of the Russian Federation, Mr. Fabrichny, and some uh, support centers for innovations in the Russian Federation because they are recognized centers of competence in intellectual property. The result of this huge activity uh, was this application and uh, the license uh, that was uh, granted in August 2020. And uh, we uh, became members of this association of the Centers of Support for Technologies and Innovations. In 2021, we enrolled, we uh, had the first enrollment of students, uh, 60 persons, uh, for this program. Now we need uh, to support the quality of this program from the point of view of the national educational standard. And this is the first time ever that uh, we're having this uh, program. We don't have accreditation. We have only the license to carry out this activity. And that's why the enrollment of the students was uh, on the uh, payment basis. And right now we're working on the accreditation of this program, and we're quite sure of our future because we support a very active, uh, very active cooperation with the Federal Institute for Industrial Property. And in uh, back in May uh, 2019. Uh, FIPS uh, also concluded an agreement uh, with the uh, Novgorod University. And the new stage of our cooperation that we propose is uh, the network cooperation, and uh, that already have been supported by the uh, special decree of the Ministry of Education for implementation of the educational programs. Right now, we are preparing, we're drafting this document, and we are uh, collecting approvals of this part of substance. We already have the draft of this document, and very soon, I suppose, we're going to submit the results of our endeavors for uh, signing the appropriate uh, cooperation agreement. And uh, I want to say that uh, it will help us to ensure the high quality of the training of the masters of uh, law and others, because we already have support from other programs. And also, I would like to draw your attention uh, esteemed participants of the conference. It is very important for us to motivate as many people as possible for a decision, for um, taking a decision to enroll in this program and to become a specialist in intellectual property law. And of course, uh, we need a quota from the government for uh, to have this uh, program as a priority educational program. If we uh, can achieve that, I think it will be a significant motivation for the people who want to devote their life to this area of activity. And we are going to jointly resolve this uh, government issue. Thank you very much, Vladimir. Thank you. But, uh, but, uh, will, they, will it be possible to get accreditation for uh, for free education? Well, you know, there are various options. Yeah, a way for our part could support your initiative. We could write uh, 
the necessary letters to the necessary authorities. So when you start this procedure, please do turn to us. Oh yes, we even wanted to submit these documents for accreditation before the first graduation. So then we will be able to do this together with you. Dear colleagues, we have been working for several years now with our subsidiary in Novosibirsk. This year, our presence in Novosibirsk has uh, acquired a very serious status, the Siberian Center for Intellectual Property. During the Technoprom show that took place in August, there was a special opening ceremony of our center, and the vice governor attended, and the speakers from State Duma, the administration of the Novosibirsk region and the administration of Ross Patent were also attended. So Novosibirsk is the area where we have been both launching educational activities, but also promoting the activities of the industry in general. So today, we're going to listen to Alexander Shripunov, head of our Siberian center. Please, Alexander, you have the floor. Thank you. Dear conference participants, dear colleagues, as uh, the, the, the moderator said, we when it witnessed a very important step for this Novosibirsk region a short time ago. Based on the decision of the uh, head of Rospatin, Grigory Ivlev, and to get, together with the, the governor of the Novosibirsk region, Andrei Travnev, uh, uh, the, the, the branch of the Federal Institute for Industrial Property was established in the Novosibirsk region. This helped to draft decisions on the strategy for the development of the intellectual property culture in Novosibirsk region. This decision was drafted together with the Vice Governor of the Novosibirsk region and together with the Ministry of Education of the Novosibirsk region and the Ministry of Science and Innovative Policy of the region. We have already launched our plan-based plan work in this respect. In course of implementing this strategy, uh, uh, in June uh, 2021, the Novosibirsk University hosted a workshop to discuss the system for support of technologies and innovation in the region. This meeting discussed questions of creating the Center for Support of Technology and Innovation of Level 1 and of creating a school patent project and for implementing personnel training programs in the area of protection and commercialization of intellectual activity results. An agreement was signed after the meeting on the support of this innovation center. And uh, furthermore, an agreement was reached on the entering of the Novosibirsk region into the school patent project, together with the relevant ministries. This project is going to be implemented in the Children's Techno Park Aquatoria. Three leading universities of the region have applied for competitive selection for the selection of personnel in the area of protection and commercialization of intellectual activity results. The, 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 the Novosibirsk Technical University, Novosibirsk Kruchikov University, and the Novosibirsk University for Economy and Management. Agreements were signed uh, to launch the education programs on the premises of the Moscow Bauman University. At the moment, a project is coordinated on joint educational programs to the, together with the Federal Institute that will host practical workshops at the universities. Tactical trainings will be held for experts where errors would be analyzed that can be made in the course of uh, submitting applications. Rules and requirements would be considered uh, that, uh, that uh, are enforced for such applications. Starting from August, August the 1st, 2021, <coughs> federal law number 262 came into force on the amendment of Part 4 of the Civil Code of the Russian Federation. This law enacts a special procedure for preliminary information research and preliminary assessment of patentability of utility models or inventions. 
and the respect to the educational and research organizations will be involved in this assessment. Russian educational and research organizations that want to be accredited by Ross Patent will have to apply, and then they will be able to take part in these assessments. Eleven students from Novosibirsk region, including from the universities, have been selected in the contest for this training and have passed the exam successfully. Furthermore, no, the Novosibirsk Technical University has been working together with the Ross Patent in this respect. The f uh, experts from the Federal Institute for Industrial Property, together with experts from the university, wrote articles together on, on the analysis of patent activities of Russian experts in the area of pre precision measurement, also on the necessity for patenting respective inventions in the area of electric transport. The purpose of these joint articles was to identify the promising areas of research and pat patenting in the Russian and international sphere. Furthermore, our experts, to, together with the scientific environment, with the academic environment, have to offer various solutions to avoid any errors. We have been preparing a structured basis that will help to launch a number of projects, such as the school patent project, that will help to protect the results of the intellectual activity the results of educational programs that will help to share experience and to create centers for support for innovations. The Federal Institute for Industrial Property aims to hold more educational events so that the results of intellectual activities are based on the respective competences from the specialists in the respective areas. Pop promotion of intellectual property has also been carried out using regional tools such as the appellation of origin. The Ministry of Culture of the region and the House of Creativity of the Novosibirsk region have been involved in this work, and the first appellation of origin has been prepared, the audience patterns. This uh, appellation of origin was then presented at the show in Strasbourg in 2018. On July the 20th, 2021, uh, an application was submitted to the FIPS for registration of this appellation of origin. It was submitted by the Ordinsk administration at the Children's School of Arts from this district. The regional brands will take a special place in the regional economy and in certain cases they become strategic priority. The, the plan for activities of the Federal Institute of Industrial Property together with the Novosibirsk region uh, administration intend to launch a special workshop on December the 1st, 2021 on the Russian regional brands. Uh, the Ministry of Culture of the region will be involved in this show too. This show will see uh, a special exhibition of the Ordensk pa paintings and a masterclass with the author. This workshop will help FIPS experts to tell the Novosibirsk business community and everybody else interested about the difference between the appellation of origin versus other aspects related to the geography and about legal protection of these appellations of origin and other important aspects. This project also aims to raise the culture of intellectual property owners and to, to replicate these practices. April 19th to 23, listeners from various regions of Siberia attended a special workshop aimed to retrain and further train those who submit applications for registration of utility models and trademarks in the respective industries. Uh, listeners from Novosibirsk, Kemerov, and other regions in Siberia attended a workshop that was held by leading experts from the Federal Institution of Industrial Property. We intend to hold these workshops on a regular scale in the future, too, for the respective experts from the Novosibirsk and Siberian companies and plants. The Deputy Governor of the Novosibirsk region 
together with the Ministry of Education of the, of the region, held a, a supported program for the, the training of pe people from the Novosibirsk companies. This large-scale project aims to train government experts on intellectual property under the special education program on highly skilled expert training. These experts will then consider trademarks and other applications. This program is carried out on a remote basis. These are webinars that, that are carried out by the FIPS experts in the course of two months, and the graduates will receive enough competences in this area. And now, very briefly, 100, 100 students have already been trained during project number one. 20, these include 2021 20, of the uh, 20, 22 employees of the Siberian branch of the FIPS. A, a second uh, round of uh, training will be held starting from October the 1st. The successful graduates will also be able to be employed by the Siberian Center of FIPS, and the graduates will be able to continue their careers in their respective educational institutions. The, the issue of uh, employment for young experts is, is quite relevant in Siberia. Therefore, this training will be held free of charge. The Ministry of Education intends tend, to increase the culture of intellectual property and to re replicate these practices throughout the Siberian region. Thank you, Alexander. Y yes, you, you know, I would like to focus one more time uh, on what Alexander has mentioned at the end of his presentation. We're talking not only about an educational program, no. It is an active uh, involvement in the economy of, of one of the Siberia's largest regions. So we have trained 100 people free of charge, and 22 of them have then been employed by the center, and new jobs were established, jobs for highly skilled experts. So, and our plans include to have a number of more circles of, the, uh, of training, and the number of experts on trademarks will finally be risen, risen to 100. It is indeed a new area in the development of the economy of the Novosibirsk region. One more thing I would like to point out. I'm talking about the quality of the education and our approach to it. Now, out of 100 people, we have selected 22 people and employed them. Our criteria for examination was quite tough. This, there were also people who uh, traded on their, their initiative, but overall, uh, we employed about 35 percent of the people based on the results of this testing. So I should say that we had a very strict filter for this exam. Thank you, Alexander. Today we have heard the acronym of the CPTI, the Center for Support for Technology Innovation, several times. Today we have Gleb Sharag, President of the Association of Centers for Support for Technology Innovation, here with us. So Gleb, you have the floor. Please, you can press it. Dear colleagues, good morning. I can see uh, that uh, Oleg can see me. Uh, so can you hear me? Can you see me? Yes, we can see you very well. We can hear you also quite well. Do you have a presentation? Oh, yes, I do. All right, so, dear colleagues, good morning one more time. Unfortunately, at this time, I have not been able to attend the conference in person. But in my presentation today, I would like to give you a very brief but informative description about uh, the description of an intellectual property environment in general, and not just individual educational programs. 
how universities can act as regulators of educational initiatives and where uh, the Center for Support for Technology Innovation and other subsidiaries can fit into this structure. One of the questions that have been raised quite uh, actively at the national level is the, the development uh, and growth of personnel potential at Russian universities. This task was included on the agenda a relatively short time ago. This was made part of the development program of the, the, of the target projects in the Russian Federation. And this is happening to, alongside with the upgrading and updating of educational standards on, on the basis of which Russian universities work. This helps to estimate the demand for further training programs in, in the future, both uh, in general but also with respect to individual intellectual, intellectual property institutions or individual blocks which will be included in other education programs. Formalizing this model, up, updating the knowledge, uh, 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 well, uh, for the intellectual property environment has helped us to identify a number of factors that will help us to, be, to make this educational model more stable and sustainable. And we have also been able to identify certain challenges that our universities will have to deal with when they launch this model. At present, universities have been implementing education programs that include companies in the area of IP. This has become possible owing to the latest educational standard draft. And this includes the skills in the area of IP as part of functional and uh, uh, other competences. But the, these competences are, are of slightly complementary nature with respect to the main content of the program. Our practice has shown, and also based on the experience of uh, uh, granting services to universities, basic disciplines, basic, basic areas such as the basics of IP and similar areas uh, are included in the education plans of universities, but professors that uh, offer these courses don't have any special training in this area, nor do they have enough experience. As a result, such a course uh, often turns uh, in something which might be useful, but still uh, the quality of this course, uh, some of the aspects of this course might leave somewhat to be desired. So, universities usually don't train professors uh, uh, and uh, the professors uh, receive uh, knowledge as part of federal programs. And the, the Federal Institute uh, held uh, such a program last year. The Center for Support for Technology Innovation, which we discussed today, it was established on the basis of universities. Unfortunately, based on our experience, these centers are not included as participants in, in this training process. They are not involved directly in the education programs proper. As a result, when the, when the, uh, the training courses are prepared for, for the bachelor level, for the master's level, no package search is carried out. Now, this in its turn makes it more difficult to offer the latest results of research. Uh, it is difficult to assess uh, whether a particular work uh, has enough, fr is fresh enough, is relevant enough. One of the aspects that uh, helped to uh, regulate this at the university level is the policy in the area of uh, IP uh, that the university can adopt. At the moment, before the round table, I double checked the information on the, the website of, the, of WIPO. Out of more than 1,000 uh, uh, of Russian uh, IPO, out of more than 100 uh, 1,000 universities in Russia, uh, mm, only 100 in Russia, 100 universities in Russia offer something related to IP. 
maybe 100 is not that small a number, but still, if you consider the size of Russia, well, this is not nothing, but this is definitely quite uh, a small number, so we need to work to increase it. So the policies which I have referred to, they don't include any regulations on creation or, uh, or protection of IP. Academic work is not uh, uh, strengthened uh, by, uh, reinforced by any tasks. So, special instructions have to be drafted. The results of intellectual activities such as monographs or software programs or similar programs used in the educational process are not included in the register of uh, results of the intellectual activities of the universities proper and are not reflected in the accounting books. So, talking about the assessment of the results of the intellectual activities of the faculty, this does not affect the ranking of universities either. What do, do these? What is included? The, the results of the university were assessed based on the overall performance, but there was no particular item that would look at the results of intellectual activity of the faculty members. Let's take, uh, let's have a look at an example. We have unfortunately quite a low package activity. Gleb, Gleb, you have one minute. Oh yes, thank you. So, at the moment, we believe intellectual property must be a basis for the development of education and of the economy in universities. But unfortunately, it does, does not regulate the quality of this training at all. What do we offer? This uh, solution uh, uh, applies to the policy on the intellectual property. We believe that uh, creating such a system that would involve, uh, with that would include all the questions I touched upon, this system will be directly included in the education program and will help to structure these processes to increase the quality of education. Uh, this will definitely give an impetus to the growth of, to all of us, both at the macro and micro levels. The quality of training at the university proper, the quality of education received by these universities, economic growth. This will all enable to, to, to manage IP questions for the university and will help to regulate the questions with respect to control of the results of intellectual activity, both by the students and by the faculty of the university. This brings my presentation to an end. Thank you. I would like to report to you very briefly before I wrap up. Unfortunately, I talked to my colleagues from Kyrgyz patent yesterday. Last year, they, uh, were, uh, they joined the school patent project, and yesterday they told us that they published a manual that uh, was published in Russia two years ago. Two years ago it was published for school teachers, then it was adapted, uh, translated into the Kyrgyz language and adapted to the local environment, and now this manual was published in the Kyrg Kyrgyz language in Kyrgyzstan. So now this information is available not only to Russian students, but also to our colleagues from Kyrgyzia. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gleb Sharag. I would also to remind everybody that on October the 21st, 22nd, we're going to hold a, a Congress of, of the Centers for Support for Technologies and Innovation. We're going to touch upon the issues of education and the co collaboration between the centers and the centers for technology transfer. This is what the Ministry of Education and Science has proposed to discuss at this Congress. I hope we will have a very fruitful discussion. Now, dear colleagues, as we looked in the global trends, uh, 
in various countries of the world uh, uh, to uh, look at approaches uh, to training of personnel in this area. We clearly looked at where this education would begin. Does it begin at school, does it begin at the preschool level, or does it begin at the university level? Clearly, this, is, uh, this uh, was different in different countries, but what uh, drew my attention is that in China, this is the most highly educated country. Everything starts with school uh, because they, uh, there are 12 questions about intellectual uh, property for school uh, leavers when they uh, enroll in the university. So the, a person who goes for higher education he needs to know something about intellectual intellectual property. We don't have lots of guests from uh, schools, I mean the medium education, but uh, right now we have uh, the Bashkartoskan school representative, and it's uh, Amir Radikovich Zainagov. We want to ask him what he thinks about the... Uh, uh, preparation of school children for intellectual uh, property uh, topics. Uh, good afternoon, dear participants of the conference. A few uh, words about our school, uh, school number 34. Uh, in uh, 2022, we're going to celebrate uh, 150th anniversary. So we, uh, it was opened uh, for the war. The school was opened for the children of workers during the uh, war time. Uh, the school was used for the evacuees, and then it returned to educational school again. Uh, the building of the school was really uh, very decrepit, and uh, we uh, now built a new building for the school. Because uh, really fine intellectual teachers have been working for the school. Uh, we had a drawing teacher who was the uh, who was the honored uh, Bashkortostan uh, artist and the correspondent member of the Academy of Art of the Russian Federation, the honored uh, citizen of Ufa, and he uh, was one uh, of the uh, most titled artists of the Russian Federation, and he's well known not only in our country but abroad. Speaking about uh, UNESCO movement, we've been involved in this uh, movement of UNESCO since uh, 2005 and we received a certificate. Uh, we uh, want uh, to raise our children uh, in uh, the uh, uh, spirit of uh, accepting all other creeds and uh, cultures, we create conditions for the health and the education for intellectual, artistic, and uh, physical activity. We work along uh, the UNESCO uh, trends, uh, the uh, tolerance, uh, health, safety, environmental protection, and others. Uh, we uh, go to the presentation, uh, uh, we went for the presentation of UNESCO Paris, uh, which was uh, uh, devoted to Bashkortostan being part of Russia, uh, the 400th anniversary. We uh, also studied uh, the World Heritage of UNESCO, we visited seven countries in Europe, we participated in the competitions and festivals uh, in uh, the Russian and uh, world uh, scope, and we can continue this list uh, endlessly. What is most important for our school is cooperating with the Federal Institution of Intellectual uh, Property and Industrial Intellectual Property. Uh, 
uh, patent information and uh, we are uh, uh, having uh, uh, several topics for discussion, intellectual property discussion, uh, bibliography, the list and so on. Выпускники школы должны знать основные, основы интеллектуальной собственности, способ выявления учета и постановки на баланс нематериальных активов, закрепление прав на них. Решать задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и осуществлять распоряжением таких правами, включая коммерциализацию. Актуально. Современный школьник способен создать уникальный интеллектуальный продукт, особенно в виртуальной сфере. Поэтому необходимо обучить навыкам защиты интересов в случаях нарушения интеллектуальных прав. Задача школы – ознакомить с понятиями интеллектуальная собственность, авторское право, патентное право, методами доказательств авторских прав, ознакомить с юридическими документами, правовыми нормами, регулирующими данную сферу. И возможности школы в данной э, школы формирования данной компетенции хотелось бы отметить, что вот их не, не так много, но во всяком случае они существуют. Уроки общества знания с 6 по 11 класса, уроки истории с 5 по 11 класса и занятия в, э, в рамках неурочной деятельности, финансовая грамотность 10-11 класса. И, конечно же, основное у нас э, э, это... Нагрузка ложится на классных часах, и мы классным руководителями в этом направлении ведем работу. Так как школа – это не вуз, для развития интересов в данной сфере наряду с традиционными формами часто используются игровые формы. Деловые игры, мозговой штурм, инициирование, создание и решение проблемных ситуаций, брейн-кринг, эвристические беседы. Уроки общества знания, конечно, акцент делается раздел гражданского права, инсировка заседания суда по защите прав школьника на интеллектуальную собственность, стихотворение, размещенное в соцсетях, которое разлеталось в сети по другим авторствам. Уроки истории – пример по защите авторских прав, когда право на изобретение оспаривалось с несколькими авторами, например, радио Попова. И ответственность за нарушение авторских прав рассматривается в виде пиратства, распространенного на подростковой среде, в виде пиратства, аудиопиратства, нелегальное копирование, распространение по видеоигр и меры наказания за нарушение авторских прав. Практическая значимость работы – Формирование предпосылок правомерного поведения и формирование компетенции по созданию защиты интеллектуальной собственности. Их проблема формирования компетенции, конечно, правовой нигилизм, сложность его усвоения правовых знаний и терминологии учащимися, сложность подготовки к занятиям учителя, сложность подготовки к занятиям классов руководителя необходимо освоение большого объема специфической информации. Примеры на нестандартовое изобретение, которым было, было оформлено право интеллектуальной собственности, которое мы демонстрируем нашим детям, это вот вы видите на экране. В завершение хотел бы сказать, в наше время популярны слоганы по отношению к интеллектуальной собственности. Среди подростков можно применить слоган «Не сливай», то есть умей защищать свою интеллектуальную собственность и не покушайся на чужую. Я хотел бы выразить слова благодарности ФИП за приглашение на такое важное, как бы, на мой взгляд, событие. 
Почему? Потому что мы хотели бы сказать, что в дальнейшем, вот уже специалисты отметили, для того, чтобы подготовить в школах как бы, выпускников наших готовых к этой важному, как говорится, важному направлению нашей образовательной деятельности, конечно, необходима методическая литература. Вот уже коллеги озвучили о том, что существуют какие-то учебники. И хотелось бы сказать, что в дальнейшем мы были признательны, что вот такие формы, форумы проводит ФИПС и готовы всегда активно принимать участие, потому что для нас очень много информации мы получили сегодня, и я своим коллегам об этом доведу. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо вам большое. Нам тоже было очень интересно послушать и даже посмотреть презентацию вашу. Вот. Но действительно очень важно, что вы занимаетесь этим. И знаете, я даже хотел бы отметить тот факт, что если спросить большинство руководителей школ, что вот вам... У вас есть возможность такая? Все скажут, у нас в программе этого нет, там 36 часов, и вообще это вставить некуда. Вот. А действительно, подход может быть разный. Действительно, можно где-то найти, не обязательно это отдельный курс, но в рамках других дисциплин найти несколько часов в год или там в месяц, чтобы это все дело рассказать. Спасибо вам большое. У нас остался один докладчик, и, наверное, мы все-таки дадим ему слово. Это монастырский Денис Викторович. Пожалуйста, завершайте секцию своим докладом. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые наши зрители в онлайне. Нас смотрят, информация приходит. Приветствуем всех вас. В заключение позвольте, ну, наверное, уже кратко, сообщить об основных трендах развития образования в сфере интеллектуальной собственности. Многая проблематика, больш, большая часть проблематики уже была озвучена моими коллегами, но коротко опять же остановлюсь. Основные проблемы выявлены при аудите отрасли интеллектуальной собственности после прихода в середине 2010-х годов новой команды руководства Роспатентом. Это невысокий уровень патентной активности, это нехватка профессионалов в сфере интеллектуальной собственности и недостаточный уровень коммерциализации и защиты полученных результатов интеллектуальной деятельности. За прошедшие годы, в общем-то, можно сказать, не только субъективно, но и объективно, заметен рост по всем имеющимся показателям. Если мы будем делать акцент на потребности специалиста по интеллектуальной собственности, то проводимой научно-исследовательской работой силами ФИПС была выявлена цифра потребности профессионалов в объеме 300 тысяч, а более поздняя научно-исследовательская работа подтвердила эти цифры и углубила их до уровня 314 тысяч человек. А выпуск суммарных вузов Российской Федерации – специалисты с высшим образованием в области интеллектуальной собственности, к сожалению, почти что за 30 лет российской государственности превысил лишь немногим более цифру 10 тысяч человек. Вы видите разительную разницу между этими двумя цифрами, что не могло, конечно, сказаться на патентной активности, потому что нужны кадры, нужны профессионалы. Структура высшего образования данной аудитории рассказывать не нужно, трехзвенный бакалавриат, магистратура, специалитет. Подчеркну, что только на верхнем уровне высшего образования, на уровне магистратуры, существует на данный момент одна программа, которая прямо отвечает на вопрос о будущей профессиональной области деятельности выпускника, а именно интеллектуальной собственности. Это программа управления интеллектуальной собственностью. Очень приятно, что ряды эти узкие пока еще ряды пополняются новыми вузами. До последнего времени у нас было три вуза, которые реализовывали эту программу, но появились еще два новых образовательных учреждения. Санкт-Петербургский экономический университет и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, который представлен сегодня Владимиром Владимировичем. И это можно только приветствовать. Но понятно, что пять вузов проблему не решат. Поэтому Роспатент за эти годы активно предлагал комплексные масштабные решения. Одно, так скажем, внешнее, 
направление деятельности, одно внутреннее и одно внутреннее. Внешне это модернизация содержания образования в вузах в части э, введения компетенции в области интеллектуальной собственности и крупные образовательные инфраструктурные проекты. А так скажем, внутреннее направление деятельности – это активизация образовательной деятельности в подведомственных организациях. Сложно представить, но еще в 2016 году в ФИПСИ не велось как таковой образовательной деятельности на профессиональной основе, хотя ФИПС оказывал, оказывает и будет оказывать, проводить информационную, разъяснительную работу, широко известны так называемые патентные э, круглые столы, открытые встречи э, для всех желающих сейчас в режиме онлайн из-за ковидных ограничений. Но начиная с 2016 года мы получили лицензию на образовательную деятельность и Сейчас реализуем более 20 образовательных программ в сфере интеллектуальной собственности. А крупные инфраструктурные мероприятия в сфере интеллектуальной собственности, инициированные Роспатентом и с участием ФИПС, это обучение в рамках федерального проекта кадров для цифровой экономики, федеральной целевой программы «Цифровая экономика» наряду с другими ведущими организациями Российской Федерации, это, например, ГАИС, Уральский федеральный университет имени Ельцина, РЭО имени Плеханова и ряд других вузов. А в 2021 году, 25 июня, было принято постановление правительства Российской Федерации номер 998, которое создает условия для подготовки кадров с компетенциями в области охраны прав на результат интеллектуальной деятельности а и предусматривает обучение научно-педагогических работников вузов. 500 человек, более 500 человек, не менее, точнее, 500 человек в 2021 году и не менее 1000 человек в 2022 и 2023 году. Исполнителем этого проекта по обучению преподавателей вузов, а проект вызвал большой интерес, было подано 103 заявки от российских вузов, отобрано 39 победителей, Победителями конкурса по обучению этих педагогов являются ФИПС и ГАИС. И сейчас идет активная предварительная работа, заключение договора, проведение конкурсов и так далее. Мы надеемся с честью выполнить возложенные на нас задачу к концу 2021 года. В целом мы видим миссию ФИПС по следующим основным направлениям в сфере образования. Это обучение по программам дополнительного профессионального образования с 2016 года. И перечень этих программ мы неустанно обновляем. Переходим в дистанционные формы. У нас разработана собственная образовательная платформа, независимая от мировых информационных гигантов. Мы развиваемся территориально. Александр Юрьевич уже об этом доложил, что мы планируем регулярно проводить очное обучение на базе нашего Сибирского центра. Это обучение кадрового резерва в рамках проекта «Стажер Эксперт», благодаря которому мы заполнили практически все вакансии имевшиеся государственных экспертов по интеллектуальной собственности, подготовленными нами же кадрами. Это участие в крупных инфраструктурных образовательных проектах, это повышение квалификации сотрудников ФИПС на постоянной основе, и наша ближайшая крупная задумка – это получение лицензии на обучение по программе магистратуры с 2022 года. Мы стараемся быть актуальными, соответствовать требованиям времени и всегда открыты к корпоративному сотрудничеству, Общаемся тесно с нашими выпускниками, узнаем их потребности о новых образовательных программах и тем самым выполняем задачу по насыщению рынка квалифицированными кадрами в сфере интеллектуальной собственности. Спасибо, Денис Викторович. Коллеги, у нас исчерпана повестка нашей секции с точки зрения докладчиков, спикеров. Может быть, есть у кого-то вопросы, может быть, даже... Есть темы для дискуссии. Если вопросы есть, то мы, наверное, готовы ответить сейчас. Если есть темы для дискуссии, то мы отдельно можем собраться еще раз в рамках наших тематических встреч, в рамках наших вебинаров и обсудить любые вопросы, связанные с образованием, с подготовкой кадров, с нашими международными возможными проектами. А сегодня, я думаю, что мы поговорили очень хорошо, мы затронули практически все вопросы, мы затронули все уровни образования, затронули государственные программы и частные инициативы. Поэтому мы 
Уже будем завершать. Я не знаю, есть ли после нас там следующие участники. Да. Но, тем не менее, я всех благодарю за соблюдение нашего регламента, тайминга. Мы действительно очень слаженно поработали. Спасибо всем. Всем удачи. Спасибо. А вопросы задать можно вообще, Олег Петрович? Или вы уже исчерпали время? Мы время исчерпали, тем более я спросил, вопросы есть, никто не... Нет, я как раз это и подошел, чтобы задать вопрос. Время уже исчерпали. Ну, вопрос будет очень короткий. Спасибо за блестящую организацию по насыщенности информации. Но у меня вот вопрос к представителю... Э как он у нас, у нас сегодня? И, э университет по подготовке интеллектуальных кадров. РГИС. Вот из, из Башкортостана вам потенциальных абитуриентов предложили. Это те талантливые ученики, которые уже готовы. У вас хоть один студент из Башкорстана есть, который из этой школы или из, из подобной обучается уже с подготовленной платформой в области интеллектуальной собственности? Ну, на сегодняшний день в РГИС обучаются студенты из более чем 50 регионов Российской Федерации, в том числе из Башкортостана. Из данной школы, я сейчас точно не скажу, есть ли выпускники среди наших студентов, но из различных регионов к нам дети поступают, дети с разным уровнем подготовки в сфере интеллектуальной собственности, есть дети, которые те или иные профильные предметы изучали, плюс мы среди школьников проводим ежегодно олимпиаду по интеллектуальной собственности и выявляем детей, которые имеют те или иные компетенции, сформированные уже на уровне среднего образования. Спасибо. И в заключении самый такой ключевой вопрос. Не совсем понятно. Вот представители из ФИПСа 300 тысяч озвучил цифру. Это мифическая цифра или это в планах стоит? Если, э, Давайте это... я сразу отвечу на вопрос. Да. Мы несколько раз э, этот вопрос поднимали на всех наших конференциях. Два раза всего. Мы много раз поднимали этот вопрос на всех наших конференциях и на этой секции в том числе. И разговор идет о потребности кадров в стране, которым необходимо, чтобы выполнить те задачи, которые ставятся по интеллектуальной собственности. То есть такое количество кадров с нашей точки зрения у нас есть на эту тему научное исследование необходимо в стране, чтобы обеспечить отрасль подготовленными и компетентными специалистами. Вот откуда эта цифра. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще раз всем спасибо. До новых встреч.
сейчас я уточню по поводу Здравствуйте, коллеги! Рад приветствовать всех на круглом столе, который мы назвали «Перспективы авторского права в контексте цифровизации творческих индустрий». По порядку ведения у нас будет несколько спикеров. Тематика секции, вот вы ее видите, я, Руслан Будник, модератор этой секции, профессор Высшей школы экономики, специализируюсь в сфере авторских и смежных прав и интеллектуальной собственности в целом как явление. Значит, у меня будет, моя презентация называется «Цифровая форма произведений». Вслед за мной будет выступать Синельникова Валентина Николаевна, профессор Высшей школы экономики, профессор права, цифровые производные произведения. Дальше у нас выступает Алексей Геннадьевич Дейнеко, тоже профессор права Высшей школы экономики. У вас тема перспективы авторского права, да? перспективы трансформации авторского права. Также, так сказать, в цифровую эпоху в контексте цифровизации творческих индустрий. Дальше у нас выступает Вероника Эмильевна Фридман, уже профессор Высшей школы экономики, с темой защита авторских прав в условиях цифровизации. Все правильно? Да, все верно. И завершит наше выступление на нашем круглом столе Виктория Сергеевна Савина. Она у нас профессор. Рео имени Плеханова, да, и тоже специалист в области интеллектуальных прав, интеллектуальной собственности, авторского права. Виктория Сергеевна у нас выступит на тему «Искусственный интеллект и современное искусство». Если у нас останется время, на что мы надеемся, то мы подискутируем да, вокруг вот заявленных проблем. И, значит, мое представление перетекает плавно в мою презентацию. Моя тема называется «Цифровая форма произведений». И для начала мы давайте разберемся с тем, что есть форма произведений в контексте авторского права, интеллектуальной собственности. И всем нам хорошо известно, что форма – это основной юридически значимый параметр произведения. В тех юрисдикциях, где речь идет об оригинальности, у нас сейчас нет. У нас сейчас произведение, это, так сказать, его характеристика – это творческий характер. Но там, где, в тех юрисдикциях, где речь идет об оригинальности, форма является основным атрибутом оригинальности произведения. Кроме того, форма – внешнее представление произведения, что особенно важно в контексте цифровизации. Кроме того, форма – это основа, форма произведения, основы для его охраны. Кроме того, форма произведения – это базис для защиты прав авторов. Если мы более широко посмотрим на форму произведения, то форма – это средство коммуникации произведений. Мы сегодня поговорим, как это свойство формы преломляется или работает в цифровой среде. Кроме того, вот на слуху у нас такая дихотомия или синтез формы и формата. Вот эти формат как 
как описание данных. Да? И формат, например, файла, да, это, в котором содержится произведение, да, это, это, он тоже внесет в себе коммуникативную функцию, и если формат файла неизвестен, то информационная система его не может просто прочитать, и вы не можете получить доступ к произведению. Поэтому вот форма и формат а, в цифровой среде, а, как мы понимаем, а, коррели, коррелируют между собой эти эти понятия, даже, так сказать, исходя из просто формальной логики, но и из существа дела тоже. Дальше мы об этом поговорим. Следующий тезис про оригинал произведения. Да? Этимология слова, понятия оригинал, это первоначальный, подлинный, да? а, некое обозначение художественного произведения, которое служит образцом для копий. Оригинал противопоставлен, это противоположность подделки копии или репродукции, да, нечто изначальное. Другие определения говорят о том, что это основа произведения, основа копирования, значит, макет для тиражирования, гранка в издательском деле, или также в издательском деле оригинал — это текстовое или графическое произведение, прошедшее редакционно-издательскую обработку и подготовленное для изготовления печатной формы, то есть для того же самого э, тиражирования. Обратившись, обратившись к закону, мы обнаружим, что э, так сказать, оригинал у нас имеет э, особое специальное оригинал произведения, специальное регулирование — которые я вот так обобщенно даже назвал право оригинала. И суть здесь вот в чем, что если отчуждается оригинал произведения, ну, например, там, картина, скульптура, то отчуждается автором, то исключительные права, имущественные права на использование произведения остаются за автором, за автором, то есть они не переходят вместе с оригиналом. Но если у произведения так сказать, образовался иной правообладатель да, вот путем также быть, отчуждения, да, то при отчуждении оригинала такого не его собственником, но не автором, да, исключительные права, имущественные права переходят приобретателю. Вот. И теперь, как у нас эти понятия коррелируют в цифровой форме? Вот этот, когда мы имеем дело с цифровым оригиналом или оригиналом в цифровой форме. Сегодня много говорят о такой сущности, как NFT. Да, это упакованные в цифровую оболочку так сказать, результаты интеллектуальной деятельности, креативной деятельности. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что... Вот произведения выходят на рынок прямо вот в цифровой форме в виде NFT токена. Все началось вот с, как, с кошечек, кити, там, digital, да, вот там внизу есть картиночки, вот. А, а сейчас э, речь идет, так сказать, уже о вполне себе традиционных произведениях искусства, которые могут сразу выходить на рынок в виде NFT токенов. А, что тут нового, да, с точки зрения теории и практики? NFT токен, с моей точки зрения, он э, надежно фиксирует он, э, вот, вот этот самый синтез формы и содержания произведения. Да? Э, это тоже классический вопрос о так сказать, форме и содержании, о, о их сопоставлении, противопоставлении, дихотомии, неразрывности. Так вот, э, э, вот эти самые NFT, ну, сегодня NFT – Завтра не обязательно это может называться NFT. Просто вот такая надежная фиксация цифровой формы и содержания произведения, она вносит нечто новое вот эту самую нашу классическую дихотомию. И на сегодняшний день вот те средства технологические, которые у нас, так сказать, в руках, они, с моей точки зрения, ну, обеспечивают идентификацию да, и надежность, близкую так сказать, к абсолютной идентификацию и цельность произведения да, в цифровой форме. Вот это имеется в виду. И этот некий фазовый переход. То есть некоторое время назад, до появления вот такой вот, так сказать, 
криптографически мощные, так сказать, оболочки цифровой, а все-таки вот файлы цифровые, они, они не были настолько, так сказать, надежно защищены от копирования, так сказать, от э, изменения, искажения и так далее. Да? А, и авторы, они не могли быть в полной мере уверены да, в, э, вот, э, в том, что это оригинал, а не очередная копия. Сегодня, когда произведения, так сказать, оригиналы произведений выходят на рынок, предлагаются публике, публикуются в, в цифровой форме, то, с моей точки зрения, это самый простой случай. А сложнее дело обстоит тогда, когда мы имеем, имеем физический исходник произведения, да? то есть ну, картину или музыку, так сказать, записанную вот не в цифровой форме, а вот на каком-то вот другом, более традиционном физическом носителе, и, соответственно, именно он считается оригиналом. И вот мысль формулируется следующим образом. Цифровой оригинал не, не нуждается в физическом исходнике. Почему? Потому что если физический, существует физический оригинал, то значит цифровое представление уже не оригинал. Вот. Кроме того, физический исходник – это источник для создания производных произведений, которые, как мы понимаем, охраняются авторским правом. Да, они должны быть так сказать, созданы легально, с разрешения автора, но тем не менее, да, так сказать, это все может долго оспариваться в судах, а значит, производные произведения в цифровом виде уже гулять по сети. Вот. И а, а, с моей точки зрения наличие физического а, исходника, физического оригинала, она размывает а, уникальность а, цифрового оригинала, если так можно сказать, если они так сказать, могут существовать, сосуществовать а, параллельно. И, а что значит э, размывает уникальность? Это означает, что э, снижается, э, ну, пока что мы находимся так сказать, в системе координат экономической, а в экономике у нас э, ключевое, одно из ключевых понятий – это редкость. Да? И, в общем, корреляция такая – чем реже, тем дороже. И а если так сказать, редкости нет, то и… Э, то и цена, да, она тоже э, снижается. Вот. И э, вот на данном слайде я попытался показать вот мультипликацию цифровых представлений. Э, вот, в частности, слева так сказать, у нас есть скульптура. И вот посмотрите, вот разные так сказать, цифровые представления дают совершенно другую форму. Да? Это, это, это разные формы. Вот, то есть это, это, в общем, разные произведения. Вот, если они созданы легально, без нарушения прав, то это, это просто производные произведения. Или вот, например, вот Боб Марли да, со своим как бы, вот исходником этой картины да, и вот различные представления, которые гуляют в сети. Так вот, вот такова мультипликация цифровых представлений. Да? снижающая, опять же, оригинальность, оригинальность э, цифрового оригинала. Да? А, а если у нас есть физический исходник, да, то он, собственно говоря, является э, вот источником для вот, таких вот, для вот этой самой мультипликации. И как мы можем это преодолеть? Неужели опять, как это было, преодоление через ликвидацию – Наверное, вряд ли. А как это происходит сегодня? А сегодня вот картина Бэнкси да, сразу после продажи начала, так сказать, вот ее оригинал, он начал самоуничтожаться. Значит, вот примерно это в данной логике, о которой я говорю, происходит. Правда, цена вот на вот такую вот, она еще сразу подскочила, поскольку это теперь уже не только, значит, картина, но и перформанс, да, по тому, как она проходит через Шредер. И как мы можем, так сказать, каковы возможны пути преодоления этой ситуации? Вот, 
попался просто пример, вот последний, да, это синтез цифры и материи. Некто вот Джоба Намаса, музыкант, он выпустил произведение, называется Broken Record, да, вот этот разбитый диск он это символизирует. И что он сделал? Он попытался, значит, вот NFT, вот этот самый токен, соединить с физическими артефактами, да? Что имеется в виду? Он вместе с этим в комплект этого, так сказать, NFT, этого лота, вошли вот инструменты, там вот гитара, усилитель и плюс другие физические артефакты. Вот в частности, он использовал такую как бы, вот, фишку, как экономика впечатлений, то есть покупатель, он будет иметь встречу с ним, так сказать, вот это, да. И э, он также рассуждает, э, сам вот автор э, этого NFT -токен, токена, а что будет делать, собственно говоря, автор этого вот, произведения. Ведь он же, так сказать, э, получает исключительные права, он наверняка поделится им с обществом, он же не будет заслушивать сам до дыр там, да? А в целом, как бы, вот, вот этот лот, он за счет физической составляющей, материальной составляющей, он значит, составит собой ценность, которая, так сказать, и дальше может наследоваться перепрода... при перепродаже. Банамаса не юрист, а гитарист, но даже этим актом он, значит, говорит об изменении монетизации, так сказать, авторских прав. Он говорит о том, что артист, ну и все, что вокруг, лейблы не должны быть гейткиперами, да? Хотя, наверное, так сказать, это, эта модель хороша для вот селебрити, для таких вот, так сказать, рас, раскрученных так сказать, артистов, для начинающих эта модель не подходит, но и модель гейткипера не очень подходит, потому что аудитории-то у них еще нет, да, так сказать, они вынуждены ее привлекать. Вот, и, Отсюда возникает, так сказать, идея и необходимость альтернативных форм монетизации авторских прав. Это отдельная тема. Мы сегодня поговорим еще, так сказать, на этом круглом столе об этой, этой проблеме. Ну, а по корреляции формы и содержания и какие это порождает последствия в цифровой среде у меня все. И дальше я хотел бы передать а, слово Валентине Николаевне Синильниковой, которая продолжит тему а, производства. Вот это, да? Спасибо большое, Александрович. Уважаемые коллеги, я, во-первых, очень рада, что э, вот мне довелось быть участницей такого важного, актуального и, я бы сказала, социально значимого не только для общества, но и для э, каждого члена этого общества вот, э, сегодняшней. упомянул, они, конечно, для нас очень важны и не просто с точки зрения интереса, а с точки зрения их развития, последовательности. И меня заинтересовали производные произведения именно сквозь призму цифровизации, потому что они претерпели определенные изменения. Ну, давайте прежде всего вспомним, что же такое производное произведение. Согласно гражданскому кодексу, это произведения, которые рождаются в результате переработки другого уже существующего произведения. Но при этом возникает вопрос, а какими способами вот, происходит эта переработка? И 1260 гражданского кодекса России как раз перечисляет некоторые из этих способов, но обращается ваше внимание, что эти способ, этот перечень, он открыт. То есть здесь только небольшая часть, а дальше все будет определять развитие научно-технического прогресса, фантазия авторов и так далее. 
И э, эта э, норма, она перекликается российского законодательства с Бернской конвенцией, которая еще в XIX веке также поприняла, предприняла попытку перечислить некоторые способы переработки произведения как основы для производного нового. И исходя вот из этих норм, можно сказать, что производное произведение – это результат того, что кто-то уже поработал с уже существующим произведением, любым, в том числе инновационным способом. И э, ныне действующая правовая система предоставляет субъекту право использовать вот любой из этих способов в соответствии со своей волей и в своем интересе. Об этом прямо говорит пункт 2 статьи 1 ГК. Но при этом, конечно, нужно иметь в виду, что эти интересы не должны вступать в конфликт, в противоречие с общественными интересами. Так вот, если мы посмотрим далее, то право на переработку расценивается пользованием произведения. Об этом говорит и статья на 1270 и Пленум Верховного Суда под номером 10, который вы хорошо помните и знаете. И вот здесь возникает вопрос, а кому принадлежит вот это правомочие? И нельзя как бы обойти ту распространенную точку зрения, которая говорит о том, что производство Производное произведение – это объективно выраженный результат творческого труда посредством переделки чужого произведения. Вот если исходить из грамматического толкования этой э, диспозиции, то можно сделать вывод о том, что сам автор не может переработать свое собственное ранее созданное произведение и на его основе создать новое производное произведение. Но э, на самом деле э, вот эта точка зрения, она существует не только в теории, но и в практике. И э, примером тому может послужить определение Конституционного суда, который говорит о том, что э, при рассмотрении конкретного дела творческое переосмысление и дальнейшее развитие композитором собственного, более раннего произведения, которое было сопряжено с интеллектуальным усилием и творческой работой, переработкой не является. Далее Конституционный суд говорит, что композитор лишь вносил изменения в свое произведение, реализуя свое личное неимущественное право на неприкосновенность. Ну, казалось бы, мнение Конституционного суда, что называется, поставило точку, и чего здесь думать. Но, на мой взгляд, и я вот почитала литературу, посмотрела, и это не только мое мнение. Есть и мнение других известных отечественных цивилистов, ну вот приведу Елену Александровну Павлову, которая также говорит о дискуссионности данной позиции. Почему? Потому что законодатель, если мы внимательно посмотрим на норму, он не говорит о, о при переработке именно чужого произведения. Он говорит другого, оригинального. Но ведь под этим другим а, может быть и произведение, созданное именно самим же автором. И почему в этом случае э, то новое произведение, которое он создаст, оно не будет э, признано э, производным, а будет всего лишь навсего э, изменение в уже существующее. Ну и э, еще один аргумент в 
пользу дискуссионности данного положения состоит в том, что гражданский кодекс ведь тоже не указывает на другого автора. Он просто говорит переработка значит, другого произведения. И поэтому, на мой взгляд, вот такое сужение толкования при толковании, оно может, в общем-то, негативно сказаться как на личных, так и на общественных интересах. И ситуация с изобразительным искусством еще более специфична. И дело в том, что эти риды, результаты интеллектуальной деятельности, неразрывно связаны с вечной формой, выраженной вовне. По сути, это уникальные вещи, на которых распространяются или в которых заложены, присутствуют интеллектуальные права. И если говорить об авторе, об исключительном праве автора производного произведения, то оно возникает в силу создания факта такого произведения, кстати, создать такое произведение по действующему законодательству можно и без согласия автора оригинального произведения. А вот пользоваться таким производным произведением говорит наш пленум Верховного Суда в пункте 88 только с согласия автора и иных правообладателей, то есть оригинальных произведений. Если посмотреть на эту позицию, то э, и сравнить ее с пунктом 3 статьи 1260, которая говорит о том, что использование, при использовании производного э, произведения нужно руководствоваться или соблюдать права авторов оригинальных произведений. Но позвольте, э, соблюдение прав – и получение согласия, на мой взгляд, это принципиально разные позиции. И ведь если, скажем, автор производного произведения пустил его в оборот, получил какую-то прибыль и выплатил автору оригинального произведения какое-то роялти, то, наверное, в этом случае можно говорить о том, что он совершил акт, посредством которого значит, выполнил требования пункта 3.12.60 о соблюдении прав авторов оригинального произведения, не имея его согласия. Еще один момент, о котором уже и Руслан Александрович только что говорил, это запись экземпляра произведения на электронный носитель. С точки зрения ныне действующего законодательства, это не новое произведение, даже не производное. Это использование двух правомочий. Правомочия на воспроизведение, и правомочия на доведение уже существующего произведения до всеобщего сведения. Вот таким способом. Если же это уже оцифрованное произведение, скажем, изобразительного искусства записывается на новый электронный носитель, то это также представляет собой реализацию правомочия на воспроизведение и таким образом происходит доведение до широкого круга пользователей. И здесь законодатель... Видите, не говорит о производном произведении. И с этой точки зрения, если руководствоваться вот этими нормами, то можно сказать, что в таких случаях перевод в цифровой формат произведения реального не создает производного произведения, что тоже весьма и весьма дискуссионно. 
Но это вот как бы буквальное толкование. А если мы с вами посмотрим на такой элемент, что если на, скажем, цифровой экран выводится не одно, а два произведения, три и более, Возникает ли здесь новое производное произведение, или же это по-прежнему два правомочия э, – использование и э, доведение до третьих лиц? Вот, на мой взгляд, это тоже проблема. Да, можно сказать, что это коллаж, но у каждого результата должно быть свое правовое регулирование, свой статус, и вот как его здесь оценить. И если учесть, что вот перевод в цифровую форму можно осуществить не в отношении всего, скажем, полотна, а только части какого-то персонажа, то тогда можно говорить о том, что изображения становятся уже данными в таком смысле цифровой технологии, которые можно использовать по своему усмотрению. И, как говорят специалисты, изображение стало подвижной системой. Если э, сейчас у нас многие художники и э, лица, стоящие рядом с художниками, увлекаются э, таким э, творчеством, как берут и полотна известных авторов и, э, переводя их в цифровую форму, трансформируют. И вот возникает идея. Это новое производное произведение или же это э, полотно, это э, картина, этот рит был создан в результате цифровой технологии, э, в котором существует только идея основного произведения, а идея не охраняется. И, следовательно, признать вот такой результат, э, скажем, производным, тоже весьма и весьма, будем говорить, спорный момент. Еще сложнее – это цифровая обработка фото. Дело в том, что фотографии не всегда являются результатом творчества. Это может быть документальная фотография, это может быть фотоловушка установленная и так далее. И вот если взять фотографию, выполненную, скажем, с документального, с документа, и преобразовать ее с помощью цифровых технологий, то тоже возникает вопрос, это будет производное произведение или это будет новое, оригинальное произведение, в основе которого не было произведения, а был лишь какой-то объективно выраженный результат, но без элементов творчества. И завершая свое выступление, мне хотелось еще обратить ваше внимание на теперь уже популярные интерактивные фильмы, в котором зритель определяет содержание, в каком направлении будут двигаться герои, как будет развиваться сюжет. Как оценить вот такое, такой результат коллективного творчества? Это идея, воплощенная зрителям с использованием цифровой технологии, права на которую не охраняются. Или это оригинальное произведение со множеством авторов, а может быть это аудиовизуальное произведение в формате игры. А может быть, наконец, это и производное произведение, в котором в котором каждый из соавторов – это автор своего персонального сюжета. И мне кажется, что вот эти вопросы – они требуют не только теоретического осмысления, но и юридического воплощения, регулирования. Почему? Потому что здесь нужно не только глубоко подумать, но и оценить ситуацию и с точки зрения общественных интересов, нравственности, но и экономика здесь тоже присутствует, ведь это же средство для получения весьма и весьма больших доходов. 
Вот поставив эти вопросы, я позволю себе и закончить свое рассуждение. Почему? Потому что, коллеги, я поделилась с вами не готовыми выводами, а своими размышлениями, своими, будем говорить, теоретическими изысканиями, я честно сказать, я пока не знаю вот ответа на многие из здесь поставленных вопросов. Но цель моего выступления была, чтобы привлечь и ваше внимание к этим проблемам, и вполне э, возможно, что э, вы внесете свой достойный вклад в развитие вот этих институтов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Валентина Николаевна, за прекрасный доклад. И да, именно эти вопросы, мы, они нас мучают, и мы собираемся их решать. И вот следующий доклад у нас Алексея Геннадьевича Дейнека о перспективах авторского права так сказать, в, в технологическую эпоху, в эпоху цифровизации. Пожалуйста, Алексей. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Не буду задерживаться в этой аудитории на основании актуальности темы и на масштабе и глубине современных процессов цифровизации. Отмечу наиболее яркие результаты тех процессов, которые происходят и которые формируют новый общественный запрос на правовое регулирование. Первое следствие, первый результат – это рост числа охраняемых произведений и объектов, обладающих признаками произведения. Об этой оговорке я чуть позже скажу. Второе следствие – это не менее радикальное увеличение скорости распространения и модификации произведений. Третье следствие, собственно, первого и второго – это тоже кратный рост числа нарушений авторских и смежных прав. Следующее – это появление бесчисленного количества произведений, схожих друг с другом до степени смешения. Ну, Верховный суд нам запретил этот критерий использовать относительно произведений, но я думаю, что здесь он уместен все-таки. Пятый результат – это активное вовлечение информационных технологий в процесс создания объектов авторских прав, начиная от использования нейросетей для создания производных объектов и заканчивая алгоритмами искусственного интеллекта, которые могут генерировать вот те самые объекты, обладающие признаками произведений. По нашей нынешней доктрине, если нет автора физического лица, то нет и произведения. Поэтому вот Приходится такую оговорку использовать. А следующий э, результат – это цифровизация пиратства. И как итог всего этого – это изменение экономической и социальной парадигмы творчества и пиратства. То есть изменение э, отношения к тому, что такое э, творчество и что такое э, пиратство. Э, Руслан Александрович сделал упор на музыкальных произведениях. Я э, приведу два примера трансформации э, значит, на примере литературных и фотографических произведений. Здесь приведены три формата. Это ручная перепись книг, то есть когда это вручную летописцы переписывали печатные книги и книги в электронном формате. Появление интернета у нас многие сравнивают с изобретением Гутенбергом печатного станка. Я думаю, что это сравнение вполне уместно, потому что печатный станок радикально увеличил скорость распространения книг и снизил стоимость копирования. А цифровизация в какой-то мере подошла к пределу этих показателей, потому что скорость распространения уже почти не ограничена, а стоимость копирования почти нулевая. Значит, и Здесь, конечно, не только экономическая трансформация произошла, но и сущностная с произведениями, потому что книга печатания не просто сделала книги более доступными, она лишила церкви, университеты некой монополии на издание книг, а цифровизация лишила и автора монополия на творчество, немножко десакрализировала эту фигуру, потому что автором может теперь стать любой интернет-пользователь. И с точки зрения культуры нам эту трансформацию еще только предстоит осмыслить. И применительно к... Вопросом охраны авторских прав мы отмечаем, что в допечатный период вообще не было понятия контрафактного экземпляра, поскольку не было, собственно, авторского права. А вот в цифровой период, напротив, их стало столько много, настолько много, что я бы это назвал синдромом Змеи Горыныча. Вместо одного заблокированного ресурса у нас как минимум три зеркала появляется, а то и гораздо больше. Вот. И внизу в самом слайде здесь довольно сюрреалистичный, но мне кажется, очень яркий пример. Компания Amazon выпустила свой гаджет-читалку под названием Kind. И после того, как в 2009 году она проиграла судебный спор с издателем, она дистанционно удалила с этих гаджетов э, те книги, которые, некоторые из тех книг, которые пользователи указали, скачивали. И, э, естественно, э, среди этих книг были произведения Орвала «1984» и «Скотный двор». Вот, поэтому хорошие цитаты для этой компании я указал. Все книги равны, но некоторые равнее других. 
А схожую трансформацию мы можем наблюдать и в сфере фотографии. Тоже я здесь три условных технологических процесса привел. Это серебро и реагенты, пленочная фотография, цифровая. Появление цифровых фотоаппаратов поменяло наше отношение к ценности фотоснимка. То есть в эпоху серебряных пластинок и реагентов фотография была предметом роскоши. А с появлением пленки у нас появляется класс любителей фотографов. Да? То есть не, не только профессиональные фотографы, которые зарабатывают этим на жизнь. А с появлением цифровой фотографии мы стали делать десятки, сотни фотографий в день, совершенно не задумываясь ни об их коммерческом использовании, ни о каком-то их распространении. Вот Валентина Николаевна очень точно сказала, что фотография это изображение стало данными. Изображение, да, по сути, это способ передачи информации уже сегодня в, в ряде случаев. И, конечно, в качестве условного соавтора здесь может быть и программа для ИВМ, которая нам обрабатывает изображение, может быть даже технология искусственного интеллекта. Но при этом даже с этими технологиями многие фотографы по-прежнему вкладывают силы, средства в создание вот той самой одной единственной фотографии, которая потом будет продаваться на аукционах и стоимость которой будет сопоставима с произведениями изобразительного искусства. И здесь я полагаю возможным поставить вопрос, а должны ли вот все эти фотографии охраняться одинаково. И для иллюстрации еще этих технологий я привел три распространенных фразы. В эпоху серебра это «пожалуйста, не моргайте, у нас всего одна попытка». В пленочную эпоху это возьму большую кассету на 36 фотографий, все-таки в отпуск еду. И э, в цифре то, что часто от студентов слышу, лень переписывать расписание, дай-ка я лучше сфотографирую. А, значит, и следствие вот этого развития технологий, характерное для фотографии именно, в большей степени, наверное, это размывание критерия оригинальности. У нас есть... Ну, всегда это было в авторском праве местом для дискуссии. Вот американские суды выработали доктрину Sweet of the Brow, что должны быть значит, достаточные творческие усилия. Она сейчас уже опять под сомнение ставится американскими же судами. Вот. То есть применительно к фотографии это может быть ну, усилие, это может быть действие по выбору места, точки для съемки, настройки фотоаппарата, момент съемки и какая-то постобработка фотографии. Да, здесь, наверное, достаточные творческие усилия, но возникает вопрос, как при наличии этих действий и найти оригинальность вот в этой фотографии Эйфелевой башни, которую я зачем-то сделал в отпуске и потом увидел в интернете еще тысячи таких же фотографий. Ну, здесь вот на скриншоте из гугла, конечно, облачка по-разному расположены, но при желании, я думаю, что и можно найти даже с одинаковой формой облаков. Ну и, наконец, произошла трансформация не только со способами создания произведения, но и с пиратством. Здесь я тоже три модели привожу. Это рыночный, доцифровой пират, цифровой пират и искусственный интеллект. Пиратство из достаточно маргинальной, преступной деятельности стало совершенно обыденным явлением в силу простоты его совершения. То есть для нарушения имущественных авторских прав раньше были необходимы серьезные вложения. Во-первых, технические средства, станки для производства контрафакта. Нужно было масштабировать это производство, создать какой-то цех производственный да, в гараже или еще где-то. И, наконец, наладить бытовую цепочку. Вот, соответственно, вся прибыль в основном шла от реализации физических контрафактных экземпляров и, естественно, метод борьбы самый распространенный и симптоматичный – это физическое уничтожение CD, DVD, ну, чуть позже Blu-ray дисков. С развитием скоростей доступа в киберпространство у нас исчезает контрафактный экземпляр произведения как материальный объект. То есть пираты начинают зарабатывать не на перепродаже этих экземпляров, а на рекламе и иногда на пожертвованиях пользователей, которые могут поддерживать уже раскрученные пиратские ресурсы. Методы борьбы, как мы видим на картинке, тоже изменились. Это в первую очередь блокировки. Вот, но есть, например, монетизация контента, когда, допустим, опубликованное видео без разрешения, в него встраивается реклама, и прибыль от этой рекламы получает не тот, кто разместил, а правообладатель, если он об этом заявил. То есть мы находим здесь новые форматы, и, например, если мы говорим о материальном мире, там эта проблема у нас еще актуальна. Если, вот, например, говорить о санкционных продуктах, которые уничтожают, мы так не придумали, как их сделать легальными. Но, судя по всему, дематериализация контрафакта – это не последнее следствие, скажем так, цифровой трансформации. Вот Руслан Александрович говорил о цифровом оригинале произведения. Ну, сейчас становится актуальной проблема роботизации пиратства, когда у нас исчезает пират как физическое лицо. 
У физического лица есть фундаментальный недостаток, оно может быть субъектом уголовной ответственности. Чтобы этот недостаток устранить, на смену гражданам приходят программы, которые генерируют зеркала пиратских сайтов, также программы анонимайзеры, которые подстраивают наше интернет-гражданство под тот сайт, под ту задачу, которую мы хотим сделать. То есть если мы не можем это скачать с территории Российской Федерации, значит мы это скачаем с территории любой другой страны. Значит, и более сложные программы, основанные в том числе вот на технологиях искусства, интеллекта, которые сами находят и индексируют в интернете экземпляры контрафактных произведений и э, выдают пользователям ссылки для доступа к ним. Это, например, делается через чат-боты в телеграм-каналах, когда вы запрашиваете автора, например, книги, и происходит выдача актуальной ссылки. Здесь уже помимо прибыли от рекламы, все-таки в телеграме это не совсем практикуется, э, добавляется прибыль от сбора и продажи персональных данных. То есть здесь уже эти боты, они еще и отслеживают наши запросы, наши действия, наше местоположение. Снова на этой информации конфигурируют какие-то объемы больших данных и перепродают уже заинтересованным а, лицам. И здесь пока я поставил знак вопроса к тому, как с этим бороться. Вот. И в завершение, собственно, доклада несколько возможных сценарий, по которым может пойти трансформация авторского права. Я три тоже колонки выделил. Радикальный, консервативный, эволюционный. Ну, в радикальный здесь два, это давно известное анархистское движение «Пиратская партия», которое выступает за полную отмену копирайта, но ну, я думаю, мы этот вопрос сегодня всерьез здесь не можем ставить. Другое радикальное предложение – это введение всеобщего налога на интернет, который покрывает все возможные случаи нарушения копирайта и впоследствии распределяет собранные суммы среди авторов. Это вот вариант Михалкова, я его назвал. Здесь достаточно много слабых мест, нестыковка с международным законодательством, непрозрачность процесса сбора, распределения Средства. Мне кажется, что оба варианта приведут к падению мотивации авторов и постепенному разрушению творческих индустрий. Более вероятный сценарий посередине, когда, как представляется, государство не будет предпринимать резких шагов по изменению законодательства и в ответ на новые вызовы будет наращивать штат сотрудников правоохранительных органов, закупать оборудование все мощнее и мощнее и дополнять имеющиеся правовые конструкции блокировок. В этой связи есть опасение, что это может закончиться введением презумпции ответственности информационного посредника, вопреки тому, что сейчас есть в ГК. Потому что, вот, например, свежие поправки к закону об информации, они уже возлагают на владельцев популярных социальных сетей обязанность по мониторингу содержания сетей и удаления противоправного контента. А пока практика судебная не сформировалась, у меня нет ответа точного на вопрос, входит ли сюда нарушение авторских прав, но мне кажется, почему бы и нет. В общем, здесь Наверное, и это тоже имелось в виду. Вот. И, наконец, эволюционный сценарий, он преследует одну главную цель – как мне кажется, которая здесь должна быть, это сократить, радикально сократить количество охраняемых объектов авторских прав. Тогда мы сможем более точно применять усилия для борьбы с пиратством. Этого можно достичь разными путями, ну, например, сокращение срока охраны хотя бы до 50 лет, чтобы не трогать Бернскую конвенцию, потому что в ряде стран это гораздо больше, чем в России. До 100 лет доходит. Никакого обоснования в этом, кроме лоббирования там, книгоиздателей или других крупных правообладателей, я не вижу. Отмена льгот, ну, это наша специфика да, там для репрессированных, для участников войны, тоже не очень понятно, кому это идет на пользу, потому что все-таки книжные Книжная индустрия показывает, что уже к концу и к истечению срока охраны авторских прав интерес практически к нулю приближается у большинства произведений. И только с переходом в общественное достояние люди вновь начинают читать. Ну, точнее так, что сначала книгоиздатели вновь начинают это печатать, потому что раньше это стоило денег, да? а потом уже, как следствие, эти книги появляются в магазинах, и мы можем вновь наслаждаться произведениями. И самого масштабного сокращения можно достичь путем перехода к регистрационной модели по аналогии с патентными правами. И этот вариант, конечно, не лишен недостатков. Опять-таки, нам придется поправить Бернскую конвенцию. Вот. Но с учетом развития современных технологий, того же самого блокчейна, мне кажется, это можно, этот вопрос можно ставить и можно обсуждать. Это решение позволит нам выделить в особую группу профессиональных авторов, тех, кто создает произведение, вкладывает в него силы и средства в надежде заработать и, соответственно, охранять, сосредоточить усилия государства и общества на борьбе с пиратством именно в этой сфере. Здесь, конечно, неизбежно встает вопрос об экспертизе оригинальности произведения, то есть если мы представим, что Роспатент будет охранять еще и произведение, 
Вопрос, какая методика будет оценки оригинальности, при том, что мы понимаем, что стопроцентной оригинальности здесь быть не должно. Ну и также здесь по скриптумам расширение практики использования свободных лицензий, крамфайдинга и других моделей дистрибьюции, вот в том числе о которых Руслан Александрович говорил. Их популяризация тоже позволит отделить тех, кто видит хобби в своем творчестве, да, кто преследует цель прославиться, от тех, кто собирал, собирается профессионально на этом зарабатывать деньги. Мне кажется, именно третий сценарий приведет к реальному снижению числа нарушений авторских прав и, самое главное, повысит экономическую эффективность авторского права. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Геннадьевич. Маленькое замечание, что, вы знаете, вот один из э, пророков, так сказать, свободного по Ричард Столман, вот он, анализируя мотивацию авторов, говорил о том, что недостаточно и достаточно высокое вознаграждение да, не влияет на, так сказать, на мотивацию, творческую мотивацию автора. Они еще и сами готовы иногда э, заплатить. Вот, э, это первое замечание. А второе, что технологии действительно порождают э, отношения явочным порядком, а так сказать, законодатель, он уже в своей деятельности вынужден учитывать те отношения, которые, которые складываются вот под, вот в, в эпоху технологий, как, как об этом говорил маршал Маклюин. Переходим сейчас к, да, к более практической теме, к практическому аспекту. Это защита интеллектуальных прав в условиях цифровизации. Претензионная исковая работа Вероника Емельевна Фридман, пожалуйста. А, добрый день, коллеги, добрый день всем слушателям. Я надеюсь, нас слушает сейчас довольно много людей, интересующихся вопросами авторского права. И мы доклад практически, поскольку я не только теоретик, доцент высшей школы экономики, но и практик, участвовала во многих спорах и хотела поделиться некоторыми соображениями на этот счет. Конечно, вот даже анализируя предыдущие доклады, следует два таких вот, собственно, очевидных вывода, что за последние, наверное, 10-15 лет драматически, так сказать, поменялись и объекты сами авторских прав, и, собственно говоря, субъекты. Объектов, как верно говорили мои коллеги в предыдущих докладах, стало гораздо больше, они стали более сложными и комплексными, и... Мы пока э, из теоретической и практической зрения, точки зрения не всегда готовы вообще, в принципе, к пониманию и осознанию всех способов защиты э, права. И практика, она складывается э, так, как она складывается. Мы немного об этом, конечно, тоже поговорим. А по поводу субъектного состава. Как мы понимаем, на сегодняшний день да, мы стоим на традиционной доктрине авторства физического лица, а, наш коллега Виктория Сергеевна я понимаю, будет говорить больше про искусственный интеллект, поэтому я не буду отбирать ваш хлеб, естественно. Просто а, в двух словах скажу, что а, вот эти вот новые объекты, такие комплексные, новые, они включают в себя, например, а, компьютерные игры. Причем компьютерные игры, особенно в условиях пандемии, это а, огромный рынок. А, они как бы драйвят экономику, туда идут молодые таланты, и об этом следует говорить и понимать, что это действительно очень большой сегмент экономики, и очень много объектов именно вот в, в гейминге, он создается в том числе с помощью искусственного интеллекта, в частности, это визуальное решение для компьютерных игр, потому что ни один дизайнер не в состоянии обработать да, столько вариантов какого-то там ландшафта или, я не знаю, визуального облика персонажа, как это делает искусственный интеллект. А также а, есть сейчас такие очень а, интересные, такие сложные, комплексные объекты, которые, в общем, логично было бы отнести как раз к сфере авторского права. Это как развлекательные парки. Парки бывают разные, там, с фантазийными сюжетами. Возможно, вы слышали про такие парки. Они есть в Канаде, в Юго-Восточной Азии. У нас уже появились да, какие-то такие а, парки, а, где а, с помощью разных цифровых технологий, света, музыки, каких-то визуальных решений создается вот такой замечательный многоградный фантазийный мир. И кроме этого существуют еще и парки дополненной реальности, виртуальной реальности. И, в общем, так сказать, не с горами, наверное, та ситуация, ну, будем надеяться, без такого драматизма, да, что, в принципе, будут парки по типу, какие мы видели в сериале «Мир Дикого Запада». Да, это тоже нельзя исключить. И это поставит вопрос не только 
авторского права, но и этические вопросы, да, естественно, по поводу поведения пользователей, о возможности их там менять сюжеты и вообще, в принципе, о правах искусственного интеллекта как такового. А, вот, а, что касается дискуссии о правосубъектности искусственного интеллекта, я не буду на этом подробно останавливаться. А, но в целом, как мы все знаем, в основном дискуссия идет, кому там эти права принадлежат, разработчику, самому интеллекту. А, мы знаем, что в принципе уже прецеденты признания прав а, авторских за искусственным интеллектом уже есть. Да, то есть мы просто уже стоим перед этим фактом. А, по крайней мере, я читала в исследованиях, что во Франции было признано да, права искусственного интеллекта на создание вот музыкального произведения, что якобы оно было настолько оригинальное, имело явно выраженное творческое усилие без воли, так сказать, создателей, да, что собственно, уже мы уже живем в эту эпоху. Да. А также хотелось, конечно, отметить, что а вот законодательное регулирование оно не успевает вот за этими новыми выводами и способами вот этими разнообразными технологическими создания развлекательного контента. А есть такой феномен а, deepfake, да, это вот, а, мы будем более подробно говорить уже с коллегами на а, круглом столе а, кафедры ЮНЕСКО, да, сейчас буквально в двух словах. А, это, в общем, для просто понимания, если вдруг кто-то с этим не сталкивался, это такой синтетически произведенный контент, в котором а, некий исходный оригинальный человек, тот, кто изначально находится, предположим, на фото или виде, замещается другим при помощи технологий а, с применением искусственного интеллекта. То есть здесь мы уже говорим о том, что а, здесь есть как бы как развлекательная составляющая, так и составляющая такая, скажем, достаточно опасного характера, то есть это может использоваться и для каких-то, для какого-то контента порнографического, для контента порочившего честь, достоинство и репутацию какого-то известного лица, а также это может использоваться при таких недобросовестных выбор, технологиях на выборах. Вот. И также, как мы понимаем, здесь возникает очень большой тоже комплекс вопросов, да, то есть здесь идет речь не только о нарушении авторских прав, но и немущественных прав также. И способы защиты, я поговорю немного, что я думаю по этому поводу, они тоже могут быть совершенно разные и новые. А, кроме того, хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент достаточно сложно однозначно определить а, о принадлежности авторских прав в отсутствии реестра. Я не говорю о том, что я за вот такую жесткую регистрацию объектов авторских прав. Я думаю, что а, да, международное научное сообщество выработает да, какие-то подходы вместе с регуляторами. Но действительно, как практик, как юрист, представляющий интересы разнообразных клиентов а в судах, могу сказать, что да, действительно, отсутствие какого-то четкого понимания принадлежности права, особенно в цифровой среде, в комплексном объекте, это очень сложно. Потому что это совершенно не очевидно, а, что лицо, то, которое предъявляет иск, на самом деле право на этот иск имеет. Я очень коротко остановлюсь на двух делах, в которых вот этот вот момент как раз наиболее ярко высветился. Также я считаю, что вот подход к блокировкам сайтов иногда носит достаточно формальный характер, да, по крайней мере, как было в нашей практике, когда такой уже сошедший со сцены исполнительницы был предъявлен ряд исков крупным платформам, агрегаторам, и в процессе выяснилось, что, собственно, прав у нее на этот контент не было, да, что права на музыкальные произведения были переданы другой компании, и платформы на самом деле стриминговые и получили соответствующую лицензию от действительного юридического правообладателя, а не тот, кто таковым себя заявлял. Поэтому здесь, к сожалению, тоже возможны злоупотребления правом, хотя, безусловно, права автора должны быть защищены. То есть должен быть, конечно, найден какой-то логичный баланс. А также, как говорили мои коллеги, мы видим, что очень э, ускорился процесс производства этого нарушающего контента. Да? То есть, если раньше там надо было иметь цех оборудования, не знаю, там какие-то там средства производства, то сейчас э, достаточно до, таких вот э, э, простых навыков, которые может получить даже школьник, посещающий курсы программирования. Да? То есть, сейчас этот процесс очень ускорился. 
И э, важный момент, который мне хот хотела бы отметить, и я думаю, мы не должны о нем забывать, как э, теоретики права, как, э, собственно, люди в какой-то степени влияющие да, на складывающуюся практику, я надеюсь, да, э, все-таки нельзя при этом э, забывать, что есть такие понятия, как свобода творчества и свобода высказывания. Да, то есть э, э, все-таки э, часть вот этого контента, о котором я говорила, это не обязательно весь контент мошеннические дипфейки, не обязательно весь этот контент э, направлен на получение каких-то преимуществ, да, э, э, недобросовестное какое-то поведение представляется. Иногда это, просто, иногда это просто пародия, иногда это просто мем, это достаточно безобидное пусть не очень там всеми одобряемые развлечения, но а, тем не менее я полагаю, что а, вот эти вот аспекты тоже должны а, приниматься во внимание, мы не должны об этом, а, собственно, забывать. А, да, и а, вот еще пару слов о дипфейк, когда ну, какие-то примеры, да, я хотела привести. То есть на самом деле они ведь используются не только какими-то мошенниками, да, то есть, а, например, а, есть случаи, когда а, например, подделав голос да, какого-то руководителя крупной компании, да, мошенники пытались там, собственно, авторизовать какой-то крупный перевод денежных средств да, при закрытии сделки или еще какие-то случаи. Потом мы все с вами понимаем, что уже сейчас мы можем проводить банковские операции да, по своим персональным данным, по идентификации лица. Это очень опасно и это действительно требует очень вдумчивого отношения, да, потому что а ущерб может быть нанесен огромный вот такими действиями. Но есть и совершенно легитимные такие варианты использования дипфейков. Это когда, например, при съемках вот уже этой франшизы Деснеевской «Звездные войны», да, вот, собственно, накладывался образ, да, чтобы Хан Соло у нас как-то выглядел более бравым и молодым. Да, и, собственно, вот это используется также и крупными компаниями, кинокомпаниями. Да. А также а, есть такая вещь, как некая псевдодокументалистика. Да. А один из таких примеров, который приводится, это а, а, когда, а, собственно, а, речь и образ Маргарет Тэтчер был использован да, в таком фильме а, об эпохе. Да. А, ну, на это можно тоже смотреть по-разному. Да. Мы все понимаем, что а, а, это известный политический общественный деятель, а вот где-то грань между вот ее поблизости, да, вот ее как бы тем, что она публичное лицо, и тем, что вот такое идет использование, да, создается такой биопик. Да, то есть здесь очень много таких вот тонких моментов. Как я и сказала, что мы все еще в самое ближайшее время, я думаю, столкнемся с тем, что пойдут иски такого характера, и, видимо, защита будет идти по ряду направлений. Это как и защита лайкнес, то, что в западной практике называется, то есть образ да, человека, его персональные данные, так и его неимущественные права. А также это возможно, как исследователи западные высказывают, а, такое возможное средство защиты, как защита через а, а, смежные права, да, поскольку у нас а, и само исполнение какое-то да, идет здесь, исполнение самого объекта, который копируется, и исполнение замещающего лица. Да. А, вот, а, поэтому, собственно... Вот такие тоже вызовы нас всех ждут, я думаю, в самое-самое ближайшее время и в нашей российской судебной претензионной практике. А вот дело, о котором я немножечко уже поговорила, да, это вот, собственно, вот те моменты, которые возникают в моей практике да, в том числе. Знаете, достаточно сложно всегда как бы здесь... Как говорится, у каждого есть свое представление о, о правоте, да, то есть, например, автор может считать, что он передал свое время права по тому по российскому законодательству, которое действовал на момент передачи, он передал свои фотографии в Государственный музейный фонд, и на тот момент, в принципе, наше законодательство даже не содержало еще такого права, как доведение до всеобщего сведения. Да? Но а, именно объем переданных прав сторонами формулировался в самой широкой форме, которая охватывала все способы использования, да? и существующие сейчас, и которые могут быть... А, известность в будущем. И тем не менее, вот у нас автор предъявляет а, претензии да, в данном конкретном деле, в связи с тем, что вот с его точки зрения он право на доведение до всеобщего сведения не предоставлял. А, более того, эти фотографии стали использовать уже а, а, для 
некого канала да, электронным СМИ. И здесь же одни, одной из сторон этого спора являлась и интернет-платформа достаточно известная. То есть понятно, что с точки зрения автора он хотел эти свои права как-то монетизировать да, на волне, так сказать, предъявления этой претензии, но которая, собственно, юридических оснований достаточных не имела. И, как мы понимаем, в этом случае здесь рассматривается обычный комплекс вопросов. Да, то есть является ли здесь интернет-платформа у нас информационным посредником, либо не является, по поводу этого была да, основная дискуссия. Вот, ну, суд принял нашу точку зрения, что в данном случае здесь речь идет именно о посредничестве, поскольку в данной конкретной ситуации платформа не определяла да, способ доведения. Кроме того, сообщения имели тот характер актуальности, да, который, собственно, и присущ средствам массовой информации. Имело место доведение до всеобщего сведения этих фотографий в канале должным образом зарегистрировано, как электронные СМИ. Ну и кроме того, как я говорила, весь базис да, был понятен, да, то есть фотографии находятся в фонде, у музеев есть определенные преимущественные права на использование в соответствии со специальным законодательством. Но, тем не менее сказать, что это вот очень простые выводы, да, и как бы такие очевидные, вот, наверное, нет. А Все-таки они требуют определенного аналитической работы, и очень хорошо, что в данной ситуации наша точка зрения была услышана. А здесь, как я уже и говорила, да, отмечаю, что все-таки в отсутствии реестра бывают часто такие ситуации, вот как в нашей а, конкретной истории. Да, здесь рассматривались и вопросы ответственности самого сервиса за размещение музыкальных произведений, вопросы о правомерности, вопросы вообще, в принципе, о праве на иск, потому что выяснилось в результате, что право на иск исполнительница это известное не имела. И также, соответственно, да, вовлеклось у нас в процесс третье лицо, которое, собственно, привнесло уже в это дело необходимость толкования самих положений договора об объеме предоставленных прав, легитимности использования на основании лицензии. Вот, собственно, это такие моменты, которые достаточно часто встречаются вот в практике. И я думаю, что всем нам еще много интересного предстоит в связи вот с изменяющимся объектным и субъектным составом еще в нашей практике испытать. Спасибо, у меня все. Большое спасибо, Вероника Эмильевна, в части касающейся вызовов. На сегодняшний день вот, технология дипфейков да, она довольно-таки еще тяжела, требует высокой вычислительной мощности. Да, так сказать, да, 20-минутный ролик рендерится очень долго. Да, и софт, который распознает, это, он, он еще пока нормально с этим справляется. Но что будет завтра, да, он может быть генерится на лету, да, такие фейки, да, и, и мы столкнемся с ситуацией не верить глазам своим. Пока ты, так сказать, не, так сказать, не проапрувишь, да, что это действительно так сказать, персонаж, его реальное выступление, то нельзя будет доверять этому. Ну, так, такова реальность. Спасибо вам большое. Виктория Сергеевна Савина у нас с докладом. «Искусственный интеллект и современное искусство. Перспективы правового регулирования и стандартизации». Пожалуйста, Виктория Сергеевна, у нас 15 минут. Спасибо, Руслан Александрович. В первую очередь хотела поблагодарить уважаемых коллег за приглашение, принять участие в данной дискуссии, обсудить действительно актуальные вопросы, которые связаны с цифровизацией во всех сферах общественной жизни. Презентацию надо запустить. Я хочу присоединиться вот к обсуждению тех вопросов, которые уже затрагивали коллеги. Действительно, сегодня право интеллектуальной собственности и право в целом сталкивается с процессами цифровизации, и цифровизация является тем импульсом, который вызывает развитие, дальнейшее совершенствование норм права в целом, в том числе права интеллектуальной собственности. В доктрине сейчас во многом происходит осмысление тех процессов, которые связаны и с использованием искусственного интеллекта, и последствиями применения различных цифровых технологий. Мы сталкиваемся с технологиями блокчейн, думаем, как их применить в праве интеллектуальной собственности, с робототехникой, системами искусственного интеллекта. И что же касается воздействия этих новых цифровых технологий на авторское право, 
на процессы создания, использования произведений искусства, то действительно здесь возникает множество таких дискуссионных вопросов, на которые пока сложно найти однозначные ответы. Частично вот Вероника Емельевна в своем выступлении затрагивала данные вопросы. Возможно ли компьютерное творчество в принципе? То есть может ли искусственный интеллект создавать творческие объекты или только он перерабатывает какую-то информацию, которая заложена человеком, не создавая ничего принципиально нового? Думается, что на данный момент второе более вероятно. Опять же возникает вопрос об авторстве в отношении сгенерированного произведения. Кто должен быть признан автором? Создатель инструмента, либо пользователь, либо, может быть, обладатель тех данных, которые, обработка которых позволила сгенерировать определенный контент. То есть, может ли искусственный интеллект обладать правами и следует ли признавать подобные объекты, созданные с помощью искусственного интеллекта, охраняемыми по нормам права интеллектуальной собственности? В общем-то, эти вопросы дискуссионные, но можно действительно дать на них ответ, например, с позиции смежных прав. Ведь мы признаем субъектами изготовителей баз данных, которые, в общем-то, по своему характеру деятельности в чем-то близки к создателям систем искусственного интеллекта или пользователям данным систем. То есть, в общем-то, право интеллектуальной собственности уже с помощью имеющихся инструментов способно дать ответы на эти вопросы. Но хочется также отметить, что возникают и новые вопросы, новые возможности использования технологии искусственного интеллекта. Ведь современное искусство сейчас чрезвычайно усложняется, коллеги тоже отмечали, что появляются и широко используются мультимедийные произведения, перформансы, интерактивные шоу. И в их разработке действительно могут помочь цифровые технологии, но только как инструмент, который служит в умелых руках автора, реализации его творческого замысла, то есть помогает обрабатывать, например, обширные, обширные массивы информации, помогает обработать особым образом изображение, звук, о чем вот говорила, например, Валентина Николаевна или Руслан Александрович в своих выступлениях. Создавать можно сейчас цифровые произведения. Некоторые а, произведения вообще не предполагается создавать, вне цифровой среды. Да, у нас есть цифровые картины, например, голографические произведения. Почему бы нет? Это особая область творчества. Набирает свою популярность рынок моделей для цифровой трехмерной печати. NFT-токены позволяют зарабатывать тысячи долларов на цифровых картинах, музыкальных треках. И такие токены действительно помогают правообладателю зафиксировать существование цифрового объекта в определенной Объективной форме здесь можно провести аналогию с подлинниками картины. Часто их применяют в индустрии компьютерных игр, но есть возможность использовать и в других областях, например, в любой в сфере искусства, там, где нужно подтвердить обладание уникальным оригинальным объектом. А технологии блокчейн позволяют закрепить всю информацию о владельцах и токенах блокчейн-реестре, что видится очень перспективным направлением вот, в плане э, фиксации доказательства наличия авторских прав в цифровой среде. Это тоже важнейшая проблема. Но э, необходимо регулирование отношений в данной сфере, о чем я в основном и хотела сказать. То есть возможны несколько вариантов, э, как должно развиваться такое регулирование. Это не только нормы права интеллектуальной собственности, ведь применение систем искусственного интеллекта возможно во всех сферах жизни общества, поэтому и перспективы правового регулирования здесь намного шире. Несколько направлений уже имеется на данный момент. На протяжении буквально двух лет, в течение 2017-2018 года, было опубликовано более 70 рекомендаций, связанных с этическими принципами деятельности систем искусственного интеллекта. Они принимались и в рамках национальных юрисдикций, и на международном уровне предпринимались попытки разработать вот такие этические принципы, которые в основном сводятся к прозрачности, справедливости, честности, конфиденциальности, ответственности. И эти принципы позволяют 
сейчас увидеть, насколько целесообразно применение систем искусственного интеллекта в определенных сферах жизни общества. Действительно, существует проблема предвзятости алгоритмов. Дело в том, что самообучающиеся алгоритмы используют определенные объемы информации, и эти объемы задают определенное направление, да, вот в силу чего возникает не всегда можно предсказать те решения, которые примет та или иная система. Не всегда эти решения отвечают этическим принципам с точки зрения человека. Действительно, самообучающиеся алгоритмы создают или воспроизводят неравноправие некоторых участников оборота или приводят к дискриминации в связи с определенной алгоритмической предвзятостью. И эти проблемы можно решить с помощью регуляторных инструментов. В некоторых странах были приняты национальные планы, стратегии по развитию цифровых технологий, и определенные регуляторные инструменты уже были предусмотрены в данных планах в США, например, в Китае, в Японии. Японский комитет по политике в сфере робототехники в качестве меры предусмотрел именно разработку стандартов проектирования роботов, производства роботов, которые предполагают в том числе и соблюдение определенных этических принципов, наряду с принципами технического характера. Еще одно направление – это развитие технических стандартов, развитие стандартизации. Российская стратегия информационного общества определяет искусственный интеллект именно как комплекс технологических решений. Поэтому система стандартизации в полной мере применима и к разработке деятельности, функционированию систем искусственного интеллекта. И это направление действительно видится весьма перспективным, с учетом того, что мы не должны применять те нормы, которые касаются деятельности человека, подходы, которые мы используем к физическому лицу, применительно к деятельности искусственного интеллекта. Думается, что наделение искусственного интеллекта правосубъектностью – это не совсем целесообразно, то, когда мы пытаемся регулировать его деятельность, в большей степени регуляторным инструментом должны быть технические стандарты. Они позволяют установить определенные правила, в том числе и этические правила, которые можно применять к системам искусственного интеллекта, но позволяют избежать ассоциирования этих систем с субъектами права. На данный момент вот мы придерживаемся такого подхода, который изложен и в стратегии информационного общества 2030, что искусственный интеллект – это технология, а не субъект права. Исходя из этого, мы понимаем, что система регуляторов здесь может быть разработана. Сейчас и на российском, и на международном уровне существуют эти стандарты. Буквально в этом году, в 2021 году, был принят целый ряд стандартов, а всего по программе стандартизации по этому направлению предполагается разработка 217 стандартов в сфере функционирования искусственного интеллекта. Также на международном уровне существует уже несколько документов, посвященных стандартизации систем искусственного интеллекта. Не случайно председатель комитета по искусственному интеллекту в своем высказывании сделал вывод о том, на одном из заседаний сделал вывод о том, что экосистема созрела для стандартизации. Сейчас существуют реальные предпосылки, возможности. Уже понятны направления данной стандартизации. И в данной сфере вот, деятельность предполагается наиболее перспективной. То есть это должно быть не только правовое регулирование, не только инструменты правового характера, но и техническая стандартизация, что позволит избежать дипфейкс, предвзятости, алгоритмизации, позволит сохранить определенный баланс между частными и публичными интересами. Спасибо за внимание. Виктория Сергеевна, большое спасибо за обзор регуляторных регуляторики в сфере искусственного интеллекта и творчества. И слово предоставляется директору кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным культурным и информационным правам Высшей школы экономики Михаилу Александровичу Федотову. Он, наверное, подытожит, так сказать, обобщит то, что 
мы сегодня сгенерировали с вами вместе. Пожалуйста, Михаил Александрович. Спасибо. Коллеги, во-первых, я очень рад, что мы сегодня здесь собрались и рад, что нас смотрят другие участники. К сожалению, очень жалко, что мы не можем услышать их мнение по поводу того, что сегодня здесь прозвучало. А прозвучали здесь очень интересные выступления. Казалось бы, полтора часа, а за полтора часа мы услышали несколько очень интересных выступлений, каждое из которых заслуживает того, чтобы его обсуждать. И поэтому первое, что я бы предложил, давайте договоримся таким образом. Давайте у нас на кафедре ЮНЕСКО Высшей школы экономики введем такую практику, что мы ну, хотя бы раз в месяц будем устраивать такой доклад. Вот Валентина Сергеевна придет сядет перед компьютером э, и сделает свой доклад. И мы все будем ее доклад обсуждать. Все те, кто будет сидеть рядом за круглым столом, и все те, кто к нам подключится по, э, на платформе Zoom, например. А, мне кажется, это было бы очень здорово, очень полезно. Очень полезно для вас, Валентина Сергеевна, потому что вы услышите мнение разных людей. Они вам зададут вопросы, которые вы сами себе не задавали. Они вам выскажут свои замечания, которые вам никто другой не скажет. И получится очень интересная дискуссия, которая продвинет дальше вашу работу. Более того, она продвинет работу всех тех, кто примет участие в этой дискуссии. Потому что мы все поймем что-то новое. Мы все станем немножко умнее. А мы, во всяком случае, я о себе могу сказать, я никогда не заявлял, что я не поумнею. Я всегда старался поумнеть и исправлять те ошибки, которые были сделаны раньше. Вот, это, это первое мое предложение, и наша кафедра открыта для того, чтобы организовать так, такие вот регулярные встречи и дискуссии, потому что вот мне сегодня, я вам скажу, я, чем я недоволен? Тем, что я не могу задать вопросы Веронике Емельевне и вступить с ней в дискуссию. Я не могу Валентине Николаевне задать. Я, у меня есть вопросы. Валентина Николаевна, есть. Я с вами в чем-то согласен, в чем-то не согласен. Я хочу поспорить с вами, но я не могу, потому что мы тогда не услышим всех остальных. Очень интересные доклады, прекрасные, потрясающие. Поэтому мое предложение для каждого из этих докладов выделить, не пишите новые доклады, достаточно того, что вы уже здесь рассказали. Это прекрасный материал для дискуссии, прекрасный. И не будем ограничиваться а полтора часа, ну не полтора часа, два часа, три часа, сколько надо будет, столько и будем обсуждать. Вот мне кажется, это первый момент. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие коллеги. У меня такое впечатление, что мы с вами уходим от авторского права. И вы знаете, куда мы приходим? В производственное право. Потому что большую часть времени все докладчики говорили о произведениях, о том, как они коммерциализируются, какие возникают споры по поводу произведений. Про автора вспоминали крайне редко. Крайне редко. Вот, например, Валентина Николаевна, она говорила, производные произведения. Минуточку, кто создает производные произведения? Автор. Он создает оригинальное произведение, он создает производное произведение. Вопрос, может ли автор оригинального произведения создать производное произведение на основе своего произведения. Это отдельная тема, это очень интересная тема. Но надо говорить, прежде всего, на мой взгляд, говорить об авторе. Мы его, мы теряем его. И поэтому вот давайте все-таки развивать наши представления об авторском праве все-таки как минимум в двух направлениях. И в направлении, касающемся использования и создания и использования произведений, но и в направлении прав автора. Давайте не забывать автора. Все-таки главное в авторском праве – автор. Нет автора – нет произведения. Не будет его. 
Поэтому то, что говорил Осей Геннадьевич, абсолютно правильно, создание вот этих стимулов должно быть для развития творческой активности. Искусственный интеллект, я согласен с Викторией Сергеевной, он нам не создаст творческую активность, он может ее имитировать. Да, в результате мы можем получить некое произведение, но это не произведение в смысле творческого э, потенциала, творческого проявления человеческой личности. Ну вот такое же произведение вам может создать испорченный принтер. Тоже может. И мы тоже скажем, о, смотрите, как, как красиво получилось. Это мы с вами оцениваем. Это мы вкладываем в этот лист бумаги, на котором испорченный принтер нам что-то изобразил. Мы говорим, о, это произведение. Кто его создает? Мы. В своем сознании. Хотя мы не, мы не авторы, мы, мы потребители, мы пользователи. То есть вот это совершенно новые явления возникают. И об этом надо говорить, об этом надо спорить, это надо обсуждать. Это очень интересная вещь. Вот, теперь. Значит, про производственное право я сказал. Надеюсь, вы меня поняли правильно. Дальше. Дипфейк. Вероника Емельевна, знаете, когда я впервые увидел технологию дипфейк. Вы не поверите. Я увидел технологию дипфейк, нам ее демонстрировали на конгрессе СИЗАК в Вашингтоне в 1994 году. То есть четверть века назад. С тех пор она не сильно продвинулась. Да, совершенствуется, но, но на самом деле это старая проблема. Проблема есть, безусловно. А проблема э, цифрового вмешательства, вмешательства в цифровые фотографии. Вы из одной фотографии можете сделать прямо противоположную. Можно? Можно. Известная технология. Тоже известна не сегодня. Э, и что с этим делать? Давайте обсуждать. У нас все, да? Нас уже выгоняют. Я понял. И... и э, с большим удовольствием нас выгоняют? Да, хорошо. Значит, и последнее, что я хотел бы сказать. Коллеги, очень многое из того, что сегодня прозвучало, мне очень нравится. Более того, по многим этим вопросам я в свое время написал статью, которую, я уверен, вы не читали. А, мне бы хотелось, чтобы вы ее прочитали. Потому что вы, вы там увидите отражение собственных мыслей. Она была опубликована в бюллетене ЮНЕСКО по авторскому праву в 1999 году. Посмотрите, называется «Киберпространство как сфера обитания права». Я до сих пор горжусь этой статьей, мне кажется, что она интересная. Вот Алексей Геннадьевич ее знает хорошо. Алексей Геннадьевич. Она абсолютно актуальна сегодня. Вот. Это вот то, что меня потрясает. Статья написана 20 лет назад, до сих пор актуальна. Вот, коллеги, спасибо большое. По-моему, мы хорошо поработали. Большое спасибо всем участникам круглого стола. И мы благодарим всех зрителей, которые, которые были дистанционно. Мы чувствовали ваше присутствие и ваш интерес. Большое спасибо. До свидания. Да, и приглашаем на кафедру ЮНЕСКО.
собрала и объединила 8190 участников. В очном формате 196 человек, в онлайн формате почти 8 тысяч человек. География конференции 50 регионов России, 25 зарубежных стран. В рамках конференции прошли 23 мероприятия. Это были дискуссии, презентации, мастер-классы. Master classes and 160 people made their presentations and reports, including 16 people from the national committee. The high academic level of this conference has been confirmed by 18 doctors of sciences and 37 candidates of sciences. And clearly, I would like to welcome all of you for your participation and for your contribution. And absolutely, uh, uh, please rest assured that the presentations of the conference will be published soon. Please, let us concentrate. It is very difficult always to uh, concentrate by, after the conference, but please concentrate and prepare these materials for the proceedings, for the publication, for magazines and for other publications. Any case, in any case, this plenary session uh, ten specialized publications have signed up for this plenary session, publications that still show the interest in our events. I would like to thank, in particular, the authors of the dear best invention of the 21st century. Well, quite clearly, this event has uh, uh, left our conference pale in comparison. 39 mass media that came here to cover our conference focused on the best invention of the 21st century. Again, this idea was quite good, and its implementation caused a lot of attention to this topic, the topic of invention and inventors. But, you know, uh, our, our task was to show our professional pain points in the area of patenting and patent uh, science, uh, they have uh, been somewhat downplayed as well. So please, bear in mind, the specialized magazines should also publish materials about this conference, so that it, it becomes clear what we're doing, how we have been doing this. And now, as we agreed, we'll discuss very briefly the conclusion that we have made and what we need to do in the future. Before the moderators start to speak, I would like to thank our esteemed guests from Belarus, who has come here to this closing session to speak very briefly. Please, Vladimir Abolov, you have the floor. Thank you, Grigory Evlyev. Thank you, esteemed colleagues. You know, I have been deeply impressed by this conference which I have held. You know, I can feel the, the high scientific level, but also the applied nature. We touched upon both high philosophy in the area of intellectual property. We have heard very interesting speeches, but we have so also seen an in-depth analysis of concrete questions of implementation of various plans. I would like to uh, reconfirm uh, the statement that I made. Intellectual property should be developed in a comprehensive way. It takes the respective institutional uh, systems. This uh, also requires competence on the part of specialized structures, but, all, but also all other industrial and cultural agencies of each respective country. I'm convinced that after this conference and similar events, understanding of the necessity to accelerate the growth of the potential for intellectual property will increase, because it is an, a, a mechanism for innovative development of our country. There is no other way for social economic development other than through this intellectual property development. Whether we can use subsidies rent or we cannot, we still need to develop in the area of intellectual property in the Eurasian area. We need to drive innovation. I have enjoyed participating in this conference, 
и на пленарном заседании выслушал высокие выступления, и на конкретных I also attended various panel sessions. Very interesting questions were raised, and I'm sure that we're going to analyze them in the aftermath of the session to be able to implement them in our regular practical life. Thank you very much, Mr. Ibleyev, for the invitation. We would like to reciprocate. I'd like to invite all those wishing to participate in the hybrid format in our research to practical conference that is going to take place on October the 20th in Minsk. We're going to work in this area as well. I know that more than 15 scientists and researchers have already, already filed for a participation in our conference. It's, it's a very enjoyable moment and it confirms that our Conferences are international. I wish all of you all the best, and I'm convinced that these events will continue to be held in the future for, for the benefit of our countries. Thank you. Yes, Vladimir Abolov, thank you very much. You have underlined very well the international nature of our conference, because this is critically important for us. Each year we invite uh, head, uh, uh, heads of patent offices from the CIS. And the fact that you have been able come to come here during the pandemic limitations make us, makes your participation even more valuable. Okay, I'm not going to introduce so, uh, Mikhail Fedotov, please. Yes, Grigory, thank you very much. Dear colleagues, you know, I have enjoyed participating in this conference over the past two days. And I think that the problems which you have been discussing here over these days are really of fundamental importance from the perspective of the entire ecosystem development. We all realize very well that yet the 21st century is the century of intellectual property. It's not the age of steel, oil, or gas. No, it's the age of intellectual property. And the way we are going to protect our intellectual property, how we're going to encourage its development, will also determine the development of humankind. Yes, it is indeed so. We are here dealing with extremely important topics. And now I would like to tell you about the discussion that we had at one of the round tables, the round table that discussed the issues of copyright protection against the background of digitalization. You know, I was dissatisfied with two points. There were five extremely interesting reports. They were marvelous, and each of the reports I think had to be followed by a really, really serious discussion. There were lots of questions to the authors of these speeches. I, for one, wanted to argue, to challenge many of the speeches, many of the statements I made. And because we know that discussions generate truth, but they didn't, because we didn't, we didn't have any time. Because instead of discussing one report, for one and a half hours, we listened to five excellent reports, but we simply had no time at all to discuss them. This is why we came to a conclusion that we will need to use the opportunity of the IP chair at the High School of Economics, because it specializes on copyright, digital rights, cultural rights, information rights. But we also deal with patent rights and intellectual property rights in general, just like we have been doing since 1999, because the UNESCO chair has existed since 1999 already. So we made our minds that we would at least one a month, uh, hold such, uh, uh, listen to such reports, discuss them, and we will offer uh, access via Zoom or a similar remote access platform where participants will be able to take part, part in online discussion. 
And then we will discuss just one report, not five reports, but one report. We will ask questions, we will raise our objections and share our opinions. This will, can, this will make everybody mentally richer, much richer than we have been able to see after we listen to five excellent reports. So, if you like my idea, please visit the website of the High School of Economics. You will see our page there, the page of the chair of the UNESCO chair. And you're welcome. I invite you to organize such reports jointly. And they can touch upon absolutely various topics. But this has to be a serious and consistent discussion. That's one. And two. To continue the discussion which I began yesterday, when we were discussing the Institute of Authorship, you know, I believe that we have been discussing all the time the results of intellectual activity. In case of copyright, we're talking about a work of author, author's work. And we seem to be ignoring the author, in particular in the area of industrial property. There are no authors in the trademark sphere, for nor there are any authors in the area of corporate names, company names, or a fully cut invention, and in, in a prototype. And that reminds me, I'll be quite frank, I was I really enjoyed when I enjoyed it when I saw, you know, those, uh, there are these uh, emblems between the floor one and floor, uh, floor two, and these small places give you definitions of what the prototype is, what the appellation of origin is, what the copyright is. Did you see the picture that accompanies the definition of a prototype? No, it shows a factory. Funny, isn't it? <laughs> or the appellation of origin. It, it shows just a samovar, a tea boiler. I don't know what uh, you should draw there, but drawing a samovar, a, tea, a rush tea boiler instead of appellation of origin, is what you might call an unusual idea. So, I think that uh, if we forget about the author, let's say copyright, I have already dis uh, termed the copyright production right today, because we're talking about a certain product, so we keep forgetting the author. So, it seems to me that what we need to do is to focus more on the topic of authorship, the author, both in the area of patent law, but also in the area of copyright. Because without the author, there's no result of intellectual activity. And any and all measures of encouraging the, uh, this work should focus on the author. That said, the topic of commercialization and monetization should be in the focus of our attention, too. And I'll tell you quite often, openly. My first contact with the patent office in Russia happened in 1969. When I, I was a correspondent of the Department of Science and Technical Progress of the Socialist Industry newspaper, and I was interviewing the deputy head of the State Committee for Inventions and Discoveries. And he told me, I, I forget the name unfortunately, what did he tell me? Well, he told me a story. A story about how there was a, an international agricultural exhibition was being held in Moscow. And the UK presented a, an exhibit of a sewing machine that would not, not just sow seeds but of the good. But the, each seed would, would be packaged in a certain capsule before it would go into the earth. A capsule that contained all the necessary all the necessary mineral fertilizers that this particular grain required. This prevented uh, contamination of the soil, this, uh, this 
helped to save funds, etc. And back then, the Soviet Minister of Agriculture asked the representative of this UK company and said, you know, we would like to buy a license from you to produce this machine here in the USSR. And the representative of this UK company said, well, this is a strange idea, because we buy, bought the license from you. So, you are smiling, but if back then, in 1969, we could solve this problem, maybe we wouldn't, be, have, wouldn't have to solve it today, it would have been solved a long time ago. Now, dear colleagues, I wish all of you best of luck. We have a lot of iron and fire, we have a lot of problems on the agenda. Let us keep solving them together. All right, we we'll started the plenary session by discussing the copyright. I think the uh, Russian office of copyright enjoys this. Is that for the beginning to tell us something? Yes, Grigory, thank you very much. This round table today has showed that digitalization and technology of creative work again raises fundamental questions in the area of copyright. Again, yet again, we're discussing the content uh, and the form of, of the work of art, or the concept of authorship. And the second conclusion that I have made for myself is that today lawyers working in the area of intellectual property must become double-skilled experts who are competent not only in law but in much broader areas, each in their respective area of intellectual property. One more thing. Probably, uh, things have been developing so quickly that the, the, uh, the legislature must become too active. active. The legislature must try and model the forecast and the of the future. They must try their best to at least not to lag behind in the era of regulating the relations which are already there in the market. And last but not least, this is a conclusion on which I agree with my colleagues, and it's a global problem, I believe. These reports call for a deeper discussion, and I think that such discussion will help us to come to a conclusion that will be relevant at the international stage. Thank you. All right, this continues the discussion of the copyright topic in the context of industrial property and protection of this property. The, the next conference will be hosted then by Mikhail with our support. And again, you know, this discussion which we haven't held here, here will be held there. Maybe we'll make a two, two days long discussion so that everybody has enough time. But it will focus on the copyright issues. Yeah. And as always, we will do this in April so that we can dedicated day both to the International Day of Book and Copyright, but also the International Day of Intellectual Property. Yeah, so colleagues, please get, please get prepared. Fast track of uh, innovative technologies. Narrative events of Anshulanin. Gentlemen, you have the floor. Dear Grigory, dear colleagues, yes, we have had a special session together with the Moscow Center for Innovative Technology and Healthcare. We have had three co-moderators uh, beside me, Vyacheslav Shlenin and Tatiana Erivantseva. We listened to five reports. The participants included heads of various medical institutions located in Moscow. The Gamale Institute, Hospital 67, the Research Center for Cosmetology, Psychoneurological Hospital, Oncology Hospital No. 62, 
Russian University for People's Friendship, Medical Institution. We discussed collaboration with the Moscow Center for Innovative Technologies and the Healthcare Sector. We touched upon various topics, and we decided that the Federal Institute for Industrial Property can follow and offer the following measures of support. Thematical search, technical survey, preliminary search and assessment of patentability of developments in the area of healthcare and medical equipment, assessment of the technical potential of the patent discovery, and education for experts in this sphere. So, we hope that these measures will help us to give a start to the fast track methodology, together with the Moscow Center for Innovative Technologies in the healthcare sector. Thank you. Tatiana, would you like to compliment something? So can, what can we expect? What will be the outcome in this, of this fast track? Will the patents come uh, in flowing like a river? Well, I think that uh, they will basically follow your instructions so that uh, instead of 43% or 45%, it will be more than Moscow will become number one in Russia, and in all the other regions will try their best to start inventing things too. But basically, Moscow has enormous potential in the medical sphere. We have lots of research institutes, uh, three universities in the medical sphere alone are located in Moscow. So, you know, uh, I think it, it would be a sin not to use this potential. And similar to Europe, that has been demonstrating a, a leadership in patenting medical inventions throughout the world. I think we'll see a lot of breakthrough developments from the Moscow, coming from the Moscow developers in the area of medical equipment. And the fact that the Moscow Center has been focusing on artificial intelligence is, in my opinion, a sign that we'll see a lot of breakthrough decisions and uh, inventions. The role of the center is absolutely unique because it aims to support innovation and then to implement them in the healthcare system of the city. This will improve the medical services provided by the city. The city administration aims to increase the, health, the level of health and to make our, the lives of uh, citizens longer and better. So, I think that, uh, first of all, this is a very good, very beneficial task to begin with, and then the Moscow Center for Innovative Technology has got a great potential to uh, offer a real model to other regions. Yeah, Andrei Viktor Thank you, Mr. Ivlyev. During my session, we were discussing the task of uh, finding a concrete solution as to how the patent and digital ecosystem can be used, how a set of digital services can be developed in order to increase the competitiveness and offer a model for science and technology developed in Russia. We've heard heads of departments from the Ministry of Economic Development, we've heard people from the Moscow administration, and we found that there was a gap. The Ministry of Education, unfortunately, uh, couldn't uh, offer their opinion, but as after the discussion, we saw very clearly where to go, how to develop the mechanisms I have just mentioned. And we came up with a proposal that, indeed, uh, the uh, government services web portal has been developing, uh, so have other portals, and this portal and the single system of identification needs to offer entry points these entry points that would offer the services for processing the, the applications filed to the, into the system. So, what service do you agree to offer? Yes, we agreed to uh, uh, do what we agreed to do in the coming year is to offer a service at the web portal that would help to 
accept applications for ранее реагирование и экспертно аналитической поддержки механизмы патентного пола applications for patent pool and other mechanisms that would simplify the paper processing. The Ministry of Digitalization has confirmed that they, for their part, would be ready to help us. One more thing I would like to ask is that, as it has been happening in Moscow, Moscow is quite an active region. Citizens of Moscow are ready. Moscowites are ready to work on the mechanism of expert and analytical support in the coming year, together with Moscow Innovative Clusters and their residents. That will be in the next year. You know, Yuri, I think that you have been trying to hide the same service. You don't want to name this service so that people don't see who you are in here. No. What is the complex support for the manifest? Tatiana Iranchova has been chasing the Matters that don't want to patent the vaccine or what? No, no, it's the, the opposite. People want to have the discoveries and inventions patented, and we are trying. We will try our best to offer early support to them. Co colleagues, we have discussed the problems of exporters as part of the discussion on uh, we offered the, the opportunities uh, the opportunities offered by international systems aimed to optimize financial and time outlays. The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, the Russian Export Center, ex uh, briefed uh, the listeners on all the possible instruments and tools available. We also listened to companies that have already have had positive experience uh, of uh, obtaining patents in 30 plus countries. There was a very special report on patenting vaccines. A representative of the St. Petersburg Institute shared her experience on patenting vaccines abroad. But overall, we came to the conclusion that exporters don't know enough about the measures of support available to them already. So we agree that together with Minister of Trade and Minister of uh, Economic Development will pre prepare special booklet that will offer a, a comprehensive description of all the measures. Measures like well, financial support, consultative support, the right to find the attorney. You're too big. What is financial support? Who will grant the support? The Russian Export Center, consultative support. How will it look like? You're talking about international information systems. I don't know what you discussed there. Well, uh, uh, so the Russian Export Center wants to increase the amount of funding provided. Furthermore, it has also been implementing a special pilot project that will deal with other types of support. Uh, finding a patent attorney, finding a lawyer who will help to, to draft the application, how to use your right. So far, this information has not been publicly available, so we're going to help to find this information uh, on a one-stop one shop. Report. Thank you. Colleagues, please be more, more and more concrete. Don't tell us how, how good your speakers were. No, I need concrete reports, concrete information. Okay, Valery. Dear Gregory Ilyevich, we have listened to each report at the session. And we were talking about something that Mikhail Alexandrovich mentioned. There are a number of ideas and patents, but it does not always bring up technologies. And we were talking about that. Be more specific. I would say that there are two things that I want to mention. Uh, there was a proposal from the Ministry of Education. Uh, there was a competition for uh, establishing the uh, uh, Center of Transfer of Technologies for universities, and we discussed it. Uh, we discussed our center with them. It was uh, established in Nizhny Novgorod. 
They were the winners of our competition. There was a discussion about the subject, and also we discussed the work with the opening center, technical center, the Federal Institute for Industrial Property. We were discussing the launch of this center because they have just won the competition. So that was the specific discussion. Esteemed colleagues, esteemed people, the transformation of the business climate of Ross Payton. We discussed the initiatives which are spelled out in the road map, map for intellectual property. They uh, deal mostly with uh, Ross Payton and government services, tax initiatives, uh, initiatives for uh, the possibility uh, for the citizens to register uh, the trademark in their name. Uh, then uh, the registration of uh, trademarks containing geographical names, and uh, we identify the people who can be ex expert in, experts in assessing uh, the, uh, the pending patents. Uh, we had representatives from the patent organization, from the ministries and institutions. We discussed the events in the roadmap. Some of them are quite understandable. Some of them are almost ready. Everyone supported the, that initiative uh, to uh, the proposal to allow the citizens uh, to register their own trademark. Uh, some other pro projects are just at the very beginning. For instance, uh, the names of trademarks containing geographical names. On the one hand, uh, there was a, an idea that uh, it should be done. On the, on the other hand, we already have something in the legislation. Uh, which uh, contains use of geographical names because of the uh, bad practice. We still have some time, and I think that we can find the consensus. Our idea was to enhance the informational support for the events in the roadmap and involve uh, as many stakeholders to the discussion of this items. And I think that we Спасибо. coped with, it, with this task. Now, uniformity of inventions. We had two moderators. I can start. Uh, the uniformity, I think this is the final uh, session, because uh, we already had a session inside the industry. Uh, then we spoke to the uh, national uh, painted organizations, and we focused on foreign experts. We had representatives uh, from WIPO, from uh, EPO, Asian uh, Patent Office, uh, Japan, uh, the US, Korea, and it was quite representative. Our session was quite representative, uh, and I want to thank the International Department because they made really great efforts uh, to make it productive. As far as the subject matter is concerned, of this issue is concerned, I would like uh, you to give floor to my co-moderator, Alexeyev. Olga Alexeyeva. Thank you very much for this introduction. In substance, uh, what were our conclusions? It's a very important issue for patent law, and the session was very interesting. Uh, sorry, it was a panel discussion. All the leading countries which took part in this discussion, with the exception of Russia and the US, they apply uh, the uh, requirements uh, for uh, this uh, CPC. All the national 
uh, all the national uh, laws are harmonized with PCT. And speaking about the U.S., uh, their laws are quite different uh, from uh, PCT requirements because their law is much more complex and uh, the patent organizations have a very lengthy document uh, which, is a gu which is a guideline for uniformity. And the U.S. have uh, uh, some international applications and the use PCT for international applications, but for the national applications, they only use uh, the national uh, laws and requirements for uniformity. The patent law is was the first in the world, and that's why they have traditional approaches. They've already been living with uh, these requirements for a long time. Everyone is already used to it. As far as the Russian requirements are concerned, to the uniformity uh, in compliance with the presentation that we made after a long uh, review, we consider it is the most liberal among all other uh, requirements, PCT and the U.S., and it's the most liberal. It allows uh, to use the uh, invention formula in the invention formula, uh, very many variations, many more than in other requirements. Probably it's a plus for our applicants. Okay, what is the decision making? Okay, because you know, uh, uh, it's all suspension, but what is the result? Uh, no decision was made uh, at our session because we discussed it and come to the uh, decision. Uh, we have uh, already decided that our uh, requirements for uniformity, uh, which we've, been, we've had uh, since 1973, it's already obsolete. It was good back then, but we need uh, to join the PCT requirements for uniformity. Thank you. Now, please shake off the academic dust, because we have convened here not for an academic discussion, not for political discussion. Give me some practical issues. I understand that uh, all our specialists are in favor of that uniformity, but you didn't have any other specialists in your conference. So I understand this. Like that. And by the way, it's one of the items on our roadmap. We need to comply with it. We need to understand whether we uh, have to uh, have carry out some further research about it. So I just want to understand the status of the problem. I want to hear it from you now. Kalkovskaya, Ms. Kalkovskaya. Good evening, dear colleagues. I try to be very brief. I want to, uh, I want to uh, share what we discussed during our round table. We invited uh, in our round table. We uh, invited the judge uh, from intellectual uh, property law section, and we wanted to discuss uh, the procedural aspects of the new rules and some key questions about the implementation of this law in practice. And the participants in the round table, and it continued for almost three years, we uh, came up to the decision that we need further inside our professional community, further discuss uh, the streamlining and probably upgrades to the new rules, uh, probably about uh, the timelines of review of individual proposals, and also authority, the authority to correct the formula, uh, whether the collegium, the administration, can uh, correct uh, the formula process. And also, we wanted to have an additional informational search 
If uh, some uh, effective patent is concerned here. Also, we noted some important issues that the lawmakers have. It's the it's falsif uh, falsification of the evidence and how to prove it by administrative and judicial authorities. And, of course, the consequences for the administrative authority if they cancel, void uh, the uh, decision if they uh, discover some falsification. Uh, very often, uh, the intellectual uh, rights Intellectual Property Rights Courts, uh, they uh, want to shift the responsibility to Ross Patent and the court, actually, and the judge quoted some cases from the uh, legal practice and uh, we discussed the possibility of uh, misuse of that right, uh, some cases of misuse. Of course, it's not in our competence right now, but as the court on intellectual property rights mentioned, in order to evaluate the evidence from both sides, we, uh, they need to see our uh, decisions uh, whether uh, this right was misused, because very often uh, the participants of this uh, court trial, they uh, remember about this option uh, too late when it's uh, too late to make use of it. But we're going to continue our work during other conferences. Thank you. No, Znani Synergy. Uh, we had three events right now, and I'm uh, because uh, one of the moderators couldn't uh, couldn't join us. Uh, Mr. Asian can start up. So that was the third one. Our two events. We had a curious story happening. Uh, the Colleagues had an IB quest in the online uh, in the online uh, discussion, and uh, we passed all the stages to enter the international market. And we discovered uh, that there are several problems. Unfortunately, intellectual property uh, right is uh, like a secondary, not a very significant element, and that's why we have all these problems. And uh, the colleagues said that we need to work on that because it entails a second problem or a follow-up problem uh, when we uh, uh, launch uh, our product in the international markets. Uh, then we decided that we need to remedy the situation from the kindergarten. People need to understand why they need it. They need to know what to do in order to avoid mistakes. And of course, the specialists are necessary, but in this digital space, uh, we need to make sure that the specialists uh, are required uh, and uh, they are in demand, in demand from the employers. Uh, the employers need to understand who is going to come to work for them. And Ruslan already mentioned it. The specialist in the 21st century is not uh, necessarily a uh, one-track uh, expert. They need to know several uh, territories. They need to know several areas where they work for. For instance, art and intellectual uh, property rights. They need to understand how to document it. Uh, and also they need to understand the subject uh, that is the center of his or her patent. And uh, that's how we'll, may, uh, we'll be able to translate it from the uh, technical language to the business language, and we'll be able to resolve a lot of issues here. And in conclusion, I want to say, and it was noted by all the participants of the round table, it's uh, not only the knowledge, but uh, the enthusiasm of the personnel. They uh, want, uh, uh, they need to want to work. They need to have those shining eyes and be very enthusiastic. And that was uh, what we wished to all the participants there. Thank you. Thank you, Maya. Well, I'm 
Sorry, I didn't participate in your round table, but I'm really uh, in favor of uh, specialization. I'm uh, really in favor of this niche uh, specialists. I know that uh, they are mostly in demand. And the floor is given to Alexeyeva. Our academic uh, session on patent law was pro uh, mostly of informational character about uh, the research which has been carried out in various areas the application of new regulations, and also uh, we raise the issues of implementation of the uh, law, of the patent uh, law, which has been developed. Uh, first of all, we're talking about the analyzing uh, the practice of uh, Ross Patent and about um, the, we uh, discussed uh, that uh, there are a lot of references in the application for patent, and it actually makes our life difficult working uh, with the objections and with the reviews. So we uh, decided that we need to pay more uh, attention uh, to the uh, technical, substantial part of it, but uh, we uh, we ha don't have a uniform approach, a uniform understanding of uh, what is sufficient technical support. And uh, there is the Chamber for Patent Disputes. Uh, they need to discuss uh, what are the uh, real uh, grounds for refusing to grant a patent. What uh, is mandatory in this objection because uh, our experience shows that indeed very often uh, the number of references like 20 to 25 on one formula uh, line, uh, it's not always objective and well-grounded. And another thing which came from the academia, uh, the uh, director of the Pulmonology Institute, he shared his view on how our, uh, how our uh, medical treatments, medical technologies are viewed, and he said that the evaluation of the invention actually is very difficult uh, for these inventions, but on the other hand, it requires special knowledge. And the comments that he provided, because he was the representative of the academia, he uh, was not really in agreement with some of the comments uh, that uh, were provided for the applications. And again, this is uh, an issue of how to evaluate the application for a patent based uh, on the materials available and uh, the technique for evaluation. So, uh, we propose that probably we'll have an academic research of the issue next year. Well, you know, uh, it's, uh, I don't see new uh, realities, I see old traditions. Yes, because it's um, in-depth, of course, and I think that it's becoming an, an epidemic of sorts because our speaker said that when I used to go to be at the university, it was uh, really quite okay for one line of the application uh, to provide two or three references. But right now, it's like a number of uh, uh, references and yes, and the court uh, makes it mandatory for us to review everything. Yes, it's a painful process for all of us. So uh, the person provides uh, references and a number of them, and everybody else have to review it. Uh, the report was really very good, and you can read this report uh, on our website about the quality. I, I think it's, it was a very good report. Other reports were of informational character. They were also interesting. Thank you. Uh, Oleg Nivetsin, uh, HR, is everything.
Спасибо, Григорий Петрович. Thank you very much. Uh, we had a round table, Lord HR, and again I want to make a reference to the previous speakers. Uh, we have nine presentations and we didn't have enough time to discuss these presentations. They were really very good. I want to interrupt you, dear colleagues. We have uh, very interesting presentations in all the sessions. There were numerous uh, presentations, but let's I just want to ask you for future to future speakers, please be more specific. Don't just generally speak about good presentations and so on. What specifically did you decide? Otherwise, we'll go to sleep. Well, uh, based on that, we were made a decision that before the next conference, we're going to have open uh, sessions of the academic uh, council uh, on the uh, various issues uh, we're going to uh, uh, work on uh, publication of the information bulletin of uh, Ross patent with the information about what's going on uh, in the area of um, the uh, on intellectual property rights. Also, there were some presentations, and probably the speakers will uh, tell more about this direction. Thank you, Grigory. Thank you, dear colleagues. We have had today a, a, a research to practice webinar. It is a new format for events during the conference to us. And at first, we were worried if it would have any effect, would receive any effect, any feedback. Actually, the effect we received was quite good because all the speakers, including ourselves, the organizers, relied on the materials that were prepared as during the preparation of 10 agreements with the regions over the past year. Furthermore, before the webinar, before the conference, we requested the respective regions on how these recommendations pre prepared by the MADT were developing. In the course of the discussion, we considered several cases of how yeah. The indicators of the performance could be recorded by the administrations of the respective regions. A, another case was considered that helped to build the infrastructure in the respective region. And one more case was about uh, offering a loan on, on the collateral. We believe that the, this uh, information was quite, uh, quite uh, useful. We, uh, uh, recommendations were made on the basis of this workshop to develop uh, uh, information system for supportive management decisions, which would reflect, among, uh, among other things, the state of affairs, the progress towards the indicators. Mm. on the first page of this information system so that anybody looking for this information could receive it from the host's mouth. One more thing. This information has to be coordinated with the information systems developed by our colleagues. This will bring us to a single statistics data platform. This will help us one, to assess the situation properly and B, to be state of the art. Furthermore, it was recommended to recommend the regions to learn from the Moscow and Tatarstan experience and to create, create systems for using intellectual property to influence the internal Pro, pro, uh, the GDP, the regional uh, product, that it was recommended to expand the system of further education so as to train experts in this area. The discussion during the webinar showed that there was no single understanding of what uh, this education 
didn't have an explosive of this kind at all in Russia so far. Furthermore, it was recommended also to draft together with MADT a system for uh, uh, for assessing the administrators of the systems in the regions. This will be a, a, a survey, I believe, because this work is on the border between various areas of knowledge and probably will ask the management, the administration of the institute to organize such a survey. So this is a brief description of what we have done. So the result of this was as follows. The form, format which we selected the, proved to be very well. Everybody liked it very much. On the one hand, we had a very strict discussion, which was uh, within a set framework. On the other hand, it, we had criticism. We also heard even jokes sometimes. So it was a very friendly atmosphere, I should say. Thank you. Oh, this intrigued me. What would uh, criticism, what jokes mean? Oh. Roman Zakharov, registration and individualization. Dear, dear Grigory Evliev, dear colleagues, at our web web webinar we discussed the, the means of individualization in the digital environment. And you know, it is quite uh, a, a symbolic that our entire roundtable took place online. We organized our discussion about three totally different reports. And what is the result of these discussions? You know, the discussion demonstrated that today, if we consider how our life has changed due to the existence of business in the digital environment, so Spare, Yandex, and MTS and other digital systems, so, so the question was raised whether the approaches that we use to assess the consistency of products and services was consistent enough. Now, the thing is that we have seen a change in perception, uh, in customer's perception of how well, on whether we can say that a product or a service is, belongs to the same producer, because the approaches that we have been using so far were established back in the days when there was no, no online business at all. All the business was offline, the brick and mortar establishments. So I'm not going to make any big statements uh, at the moment, but this still calls for a methodological research and maybe some adjustments of our recommendations. We believe that this is important, an important exercise to do, and we're going to move in this dire direction, and we're going to offer our proposals on this. Two, the second question that was raised, and where opinions partially differed, was uh, the, uh, what we have seen qu quite often in the media. It's the in internet memes. It is another product of uh, means of individualization in the, in the digital environment. And we have decided that we need to make methodological addition to how we assess internet memes from the point of view of any creative element to them. How can we assess whether uh, a situation where an internet meme is a compilation of various unrelated items of copyright? Furthermore, whether it was fundamentally possible for internet memes, and then the world is totally versatile and it calls some sort of classification at least, so whether it is possible to, for internet memes to be used uh, as a trademark. So this is where we intend to move. And then two questions that concern. Formally, they are beyond the scope of Ross pay, uh, patents, but still, the situation which we see in their respect mm. causes concern because it has devalued the efforts of our experts in the entire system. It's the question to what extent the activities of domain registrator is, is regulated. Everybody agreed during the discussion that today it's a totally gray zone. 
And uh, we have seen negative that this, is, this influences uh, the rights of the trademark owners negatively. If the rights of the trademark owner are violated in the domain sphere, we expect certain difficulties there. Maybe we need to focus more on it to be able to coordinate this work with the coordination center that regulates the operation of domain registrars to avoid this in the future. And the second point which develops our work and uh, uh, disrupts trust to the Institute of the Trademark Owners is uh, the formal approach that courts have demonstrated so far to the so-called abstract ban. Our right owners get, uh, find themselves in an official circle. Their rights are violated on a systemic basis, and they fail to re receive any court bans. And they need to re renew these claims at courts uh, forever and ever. At the end of the day, they see that their trademark is not efficient anymore, they stop uh, filing these claims. This is all I wanted to tell you. Thank you, Grigory. Yes, indeed. Our round table discussed problems that businessmen and inventors face when they commercialize the international pro property. We met with two representatives of the innovation sector, Aircon uh, Construction, the company that has been launching a 3D printer project in the area of civil construction, and the second company was Web Energy from UFA in the Euros region that created steam uh, 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 power generation machines that work at low, at very low steam pressures and generate electric, electric power. So we we'll used concrete examples and their experience and listened to their conclusions. We analyzed the questions which they had to solve, the problem areas which they outlined in their reports. And we, for our, for our part, listed the 10 groups of, and barriers that we will have to deal with in the future, that we will have to overcome. One of the main problems there is uh, fun, uh, the insufficient funding. Problem I do is uh, lack of information. Many companies or corporations cannot find a proper startup or startups fail to explain to companies the, the gist of their technical projects. So we have made a list of 10 such groups. You know, this discussion was very useful to us because the result of this discussion will then be used as a result of our survey that we're going to do together with the Russian Academy of Intellectual Property. And we hope that by the end of 21, early 22, we will have a draft of the reports. So we'll do our best these 10 groups, barriers and problems, and to develop a set of proposals that will help to make these barriers lower. And I'm glad to say that some of the barriers have already been put on the list of our joint plan, joint work plan with the Ross Patent. This uh, uh, regards, for instance, various legal initiatives to drafts of uh, uh, law regulation or simplification of the procedure for extending loans to technology and technology businessmen. The new class of non-commercial organizations, uh, research non-commercial organizations, which in our opinion should receive more authority to be able to participate in negotiations between a technology startup and a large corporation uh, on the one hand and ministries and, and agencies on the other hand. So it's served to us as yet another confirmation of the fact that we are on the right track, on the right road, and uh, together with the Federal Institute of Intellectual Property, we have been developing the right initiatives that are required today, that are in demand today, that the innovative sector of our economy needs. I would like to point out that we received a telephone call from the administration of the Deputy uh, Prime Minister of Russian Federation, Dmitry Chernyshenko. Uh, the person calling asked us for the proceedings of the round table setting, and uh, they, they reaffirmed us, the, uh, they reassured us that have been watching very closely the results of this conference, and they will be happy 
to work with us together. So this is briefly it. Oh, one more thing though. What we heard, there was this statement or this assumption that lawyers that have been quite actively involved in the intellectual property market, uh, have acted as legislator or authors of uh, draft laws, they should revise their approach to the innovation, innovative sector. Talking, for instance, about our construction, the technology is already prepared. They are ready to start mass production in year 2022. At the moment, there are no standards, though, that would help them to use this technology for mass housing construction. So, if we start drafting this law in, in year 22-23, then it will, it will be uh, enacted uh, in the year 2026 uh, at best. So, the fact that our legislators are too slow will prevent the entire industry from growing. This is why one of the proposals we made was to revise by legend legislators and to turn them into visionaries of sorts so that they can forecast the future trends. Grigory Ivlev, you, uh, it is a proposal to you in your capacity of Russia's best lawyer. My answer is thank you, but no. Okay, Tatiana Kiri, Appellations of Origin. Yes, Grigory Ivlyev, thank you very much. You know, we summed up the results of the year of application of federal law on Appellations of Origin. We invited representatives of the producers from the Russian regions, asking them to give their feedback on how well this draft law was to them, how good it was to them, how easy they could use it. The conclusion we have made that, yes, it is very good that we now have this appellation of origin as a concept. Two, it is very good that uh, amendments were made in the regulation of uh, appellation of origin. These both steps have helped to choose uh, items with greater freedom based on the practical terms and the conditions of production or of the region and to receive legal protection on one hand. On the other hand, it turned out that a regulation still calls for more adjustments and concrete proposals were made on adjustments in the civil code of the Russian Federation and on in the regulatory acts with respect, for instance, to granting the existing producers that cannot use the appellation of origin with the right to make changes in the state register because they are otherwise find themselves in a vicious circle. The information which is available in the state register contradicts the reality, contradicts their technical standard. So, in order in, to be able to obtain protection of a previously ordered appellation of origin, they need to amend this, but they don't have this right by law. So, this is one situation that calls for a legislative solution. Furthermore, in addition to people from rest patents or from the regions, we also heard a representative of an international agency. Uh, from the from the UN, from a UN agency on agriculture, the speaker from the UN gave a very useful report on how Russia should organize cooperation between federal authorities and various institutions with the aim of supporting developers and inventors supporting them to draft documentation on appellations of origin, and then how to control the quality thereafter. We have heard about all these problems, but still the recommendations that we heard were extremely important. So we asked uh, to share the presentation with us so that we can upload it for everybody's access and to use the materials in this presentation to develop mm. Uh, uh, to, uh, to use this, uh, uh, these materials in a guideline. So we see a clear use from this event. Thank you very much, Grigory.
The purpose of our section was to attract attention to the problem of inventions uh, in environmental area. We all know uh, the term green technologies, and that was our purpose. We just wanted to discuss the implementation of green technologies uh, all over the world and in Russia in particular. We shared our uh, inter intellectual property organizations, like WIPO Green, shared the uh, expertise with us, um, all the green technologies that are being implemented. Uh, we also had a representative from the Japanese painting office, and they are leading in this area, from my point of view. Some information that we received was really stunning. In fact, for instance, the European Commission said that uh, by 2050, the European Union uh, territory will exclude all the emissions of carbon dioxide uh, in uh, the big cities. And other countries also joined this, that they wanted to have zero emissions by 2050. I just don't know how they're going to resolve this, but without inventions and developing of new technologies, it won't be able, uh, they won't be able to do it. Without the breakthrough technologies, I would say that it's actually not even close. Correspondingly, uh, we discussed uh, together with our uh, representation of WIPO in Russia, we discussed how we're going to promote this issue in Russia, how we're going to promote this pro project, WIPO Green, uh, the specific decisions that we are still discussing. And I think that we need to pay more attention to the inventions in this area because many of the institutes uh, uh, all over the world, they use uh, fast tracks uh, for reviewing these projects. They select the best projects and promote them extensively. And I think that uh, these are the tasks that are already posed uh, before us uh, by, for instance, Minister of Energy and other ministries of the Russian Federation that we need to keep track of the number of applications in the area of green technologies. As of now, uh, I think that we need, uh, first of all, to develop the methodology. How can we evaluate whether it's a green uh, uh, application or not? Uh, because uh, those who have uh, clear classification with a special index, uh, they are in a more favorable position. Some other uh, countries uh, that uh, are using, uh, not the Russian, but uh, the international, not the uh, CPC classification, but the IPC classification, they find it more difficult uh, to prove that they are really uh, green technology. We need to uh, track the number of applications in this area, and we need uh, also to advance them uh, specifically. Thank you. Dear Grigori, dear colleagues, our panel discussion was in the uh, format of the open microphone. That's why the presentations that we heard during our panel discussion were sort of like uh, the subject for the dialogue with the audience. Within the framework of this dialogue, and one of the uh, speakers was a representative from the Education Ministry, the uh, regulator, in fact, of our intellectual activity in the Russian Federation. Uh, during our discussion, we were supported uh, by the regulator, and he supported the need of uh, establishing specific requirements uh, to uh, control what uh, the Ross uh, patent uh, is uh, going to apply 
to the intellectual property uh, rights. We found the understanding and support from the regulator and from the audience. Also, we were supported, and uh, we actually supported the idea that was expressed by the audience how to comply with the mandatory requirements which uh, are established by the law, that it should be described in uh, regulations. Uh, I'm talking about the draft that has been prepared right now. The uh, government, uh, the uh, government evaluation of the patent of dual technologies, for dual technologies, we discussed that, and uh, we uh, decided that something which is already in the final stage of acceptance, also we received clarifications on the uh, amendments uh, in part two and part four of the civil code of the uh, Russian Federation. These are the two parts related uh, to the uh, national security and national defense. We, uh, our colleagues explained to us how this uh, initiatives are going to be treated under government contract. So we are, uh, how we are going to take into consideration these uh, developments of innovations under the uh, government projects and how the government is going to take into account these developments during government orders. Also, we uh, uh, discussed the possibility of the right uh, to use the results of intellectual activity uh, when these results are used for government purposes. Uh, but uh, one government uh, agency is responsible for these patents and they're going to be used by another government agency. So this mechanism of interaction is rather complex now. That's why we had a proposal of uh, streamlining, simplifying this mechanism of interaction. And uh, we are now not probably in the final stage of developing uh, these uh, regulations of the rights uh, for intellectual property, but probably together with the regulator, the education ministry, we and together uh, with the Travnikov's uh, department and FIBS, uh, we are going to discuss how it can be documented so that the right of use could be simplified, taken into account uh, one uh, right owner but different uses. Like Lukin, we had a panel discussion uh, on the specifics on the a new approach to inventory uh, of the intellectual uh, property rights and results of the intellectual activity. Uh, in the discussion, there were uh, representatives uh, of the government uh, bodies and uh, various corporations. We uh, discussed the issues of implementations of various norms of the civil code, dwelling on the intellectual uh, property rights and how to apply these rights for defense projects and uh, some amendments to the effective legislation. The representative of the defense industry proposed as follows to amend uh, the existing uh, legislation uh, to include uh, into the results uh, the issues that are related to defense and also exclude uh, those items that cannot be the uh, 
items of exclusive rights. And also there were some proposals to develop further inventory uh, requirements, uh, which would uh, Unambiguously resolve uh, some issues because these recommendations were actually issued uh, many years ago and they are obsolete now. So uh, our proposal was to send all these uh, recommendations to Ross Patent. Thank you very much. But you know, I want to say that I'm not satisfied with most of the proposals that you formulated. Let's uh, do it uh, not as uh, something private, but let's uh, have uh, some timeline well, until, uh, let us say, October 7, and let's formulate the recommendations in a more uh, understandable way. One, two, three per person, but I don't want to get mixed up with all of them. And uh, on October 11, so by October 7, you need to come up with your proposals, and we're going to discuss them on October 11. We don't want to break the algorithm of the conference, uh, send all the proposals to Mr. Goroshkin and to all the uh, appropriate leaders. We are going to discuss them at our briefing on October 11th. And we'll understand what we need to do. And I just uh, again want to remind you that this is not the roadmap or the plan of actions for uh, Ross Patent, but something that you consider to be important as the result of the discussions at this conference. There were very many presentations, but uh, just formulate uh, the most essential requirements for further work. We already have the uh, release. And uh, have you already provided all your comments? So uh, we're not going to wait for anyone. Uh, they're not going to be part of the history of this conference. Uh, they will uh, just be in the recommendations of Rod Patent. If immediately you submit something for our release, uh, the final release, you still have some minutes now. And I need to review it. Thank you very much for this work that all of us uh, carried out. The discussions were really great, but what you need to do now is to finalize uh, your proposals for the practical impetus after the conference. Thank you very much. I want to thank our guests uh, who spent so much time at our conference. So on the right and on the left, Thank you very much, all of you.